দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদেরকে শুনছেন আপনার দ্য হরর ওয়ার্ল্ডে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া বা আপনাদের পরিচিত কারোর সাথে ঘটে যাওয়া বা আপনাদের এলাকায় ঘটে যাওয়া বা আপনাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘটে যাওয়া সত্য ভয়ের ঘটনা আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আপনারা ঘটনা লিখে বা রেকর্ড করে উভয়ভাবে আমাদেরকে পাঠাতে পারবেন আর ঘটনা পাঠাতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আর আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনাতে চলে যাচ্ছি প্রিয় লিসেনার্স স্বাগতম জানাচ্ছি আফন দ্য হরর ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলের ছাপ্পান্ন নং এপিসোডের প্রথম ঘটনায় এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি যিনি আমাকে দিয়েছেন তিনি রাজবাড়ির একজন বাসিন্দা অনেক বয়স্ক একজন মানুষ তার কাছ থেকে ঘটনাটি সংগ্রহ করেছি উনি যদিও বা খুব ভালো করে ঘটনাটি আমার সামনে উপস্থাপন করতে পারেননি কারণ অনেক কিছুই ভুলে গেছেন মনে নেই কিন্তু তারপরেও তিনি নাম প্রকাশের ক্ষেত্রে উনি নিষেধ করেছেন যার কারণে নাম বলছি না তবে ঘটনাটি আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে এবং এই ঘটনার মধ্যে আপনারা কোনো না কোনোভাবে নতুনত্বের একটা গন্ধ পাবেন শুরু করে দেই প্রথম ঘটনা তো ঘটনাটির স্থান রাজবাড়ি জেলা এটা সদর উপজেলার মধ্যে পড়েছে আর এটি রাজবাড়ি সদর উপজেলা থেকে কুষ্টিয়ার মহাসড়ক যেটা ওই দিকে গেলে গাধিমারা নামক একটা জায়গা পড়ে একটা স্ট্যান্ড ওখানে সোজা চলে গেছে রাজবাড়ি কুষ্টিয়া মহাসড়ক আর রাস্তার ডানে বাই দুই দিক পাকা রাস্তা চলে গেছে একটা সময় তো আর এরকম ছিল না তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তো ওই গাদিমারা স্ট্যান্ড থেকে বেলগাছি রেলওয়ে স্টেশন যেটা তো সেদিকে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা ছিল তো ওই রাস্তাতে বিশেষ করে যেই সময়টার ঘটনা উনিশশো বা পঁয়ষট্টি সালের ঘটনা ওই সময় কিন্তু এই রাস্তা অবস্থা খুবই বেহাল দশা ছিল মানে পায়ে হাঁটা পথ ছিল সেখানে এখন তো পাকা রাস্তা হয়েছে কিন্তু ওই সময় পায়ে হাঁটা পথ ছিল মানুষের আসা যাওয়া করতে খুব কষ্ট হতো হেঁটেই ওই রাস্তাতে চলাফেরা করতে হতো এবং এই বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না বিলগাছি বাজারের কাছাকাছি আসার পর রাস্তা থেকে একটু দূরে কয়েকটা ঘরবাড়ি ছিল তারপরে অন্যান্য ঘরবাড়ি শুরু হয়েছে আর কি তো মূল ঘটনাটি যেভাবে শুরু হয় তো একজন ব্যক্তি ব্যক্তির নামটা জানা যায় নাই মানে যিনি ঘটনা বলেছেন তার নামটা বলতে পারেন নাই তো উনি ওনার মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ওই বেলগাছি বাজারের কাছে একটা বাড়ি যেটা ওনার আত্মীয় বাড়ি ছিল তো সেখানে আসবেন আর কি তো ওনার বাসা ছিল ফরিদপুরে তো ফরিদপুর থেকে উনি এখানে এসেছেন আর ওই সময় তো এরকম মোবাইল ফোন ছিল না যার কারণে ফোনে ফোনে দাওয়াত দেওয়ার কোনো সিস্টেম ওই সময় ছিল না আর আরও একটা ব্যাপার হলো যে মোবাইল ফোনে এখনও যদি কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় তারা অনেক ক্ষেত্রেই মন খারাপ করে এই কারণে যে সরাসরি এসে দাওয়াত দিল না কেন কারণ সরাসরি এসে দাওয়াত দেওয়া যে কোনো অনুষ্ঠানে বহু বছর আগের থেকেই এটা একটা ট্র্যাডিশন এখন হালে মোবাইল ফোন এসেছে এই জন্য আমরা অনেক সময় পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য এটা বলি বা সময় বাঁচানোর জন্য এটা বলে থাকি কষ্ট যেন না হয় বলে থাকি কিন্তু এখনও কিন্তু মোবাইল ফোনে দাওয়াত দেওয়াটাই একমাত্র মানে শেষ কথা নয় সশরীরে গিয়েও ক্ষেত্র বিশেষে সবসময় না দাওয়াত দিতে হয় তা না হলে অনেকে মাইন্ড কোড করে আর কি আর আগের জামানায় কিন্তু এমনি তো মোবাইল ফোন ছিল না আর কারো বাড়িতে দাওয়াত দিতে যদি কেউ আসতো অনেক দূর থেকে আসতো তো তো দেখা যেত যে দাওয়াত দিয়ে ওই রাত ওই বাড়িতে থেকে যেতে হতো ওই আত্মীয় বাড়িতে তা না হলে আসলে দূর থেকে আবার মানে যাওয়াটা নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়াটা অনেক কষ্ট হতো আর 
যেই বাড়িতে দাওয়াত দেওয়ার জন্য কেউ আসতো ওই সময় একটা ট্র্যাডিশন ছিল যে ওই রাত ওই বাড়ির লোকজন তাকে মেহমানদারি করবে এই ট্র্যাডিশনটা এখন হয়তো বা অনেকটাই উঠে গেছে তো যাই হোক উনি তো ওরকম প্রিপারেশান নিয়েই আসছেন যে ফরিদপুর থেকে আসছেন ওইখানে আসবেন ওই রাত থাকবেন পরের দিন যাবেন বাড়িতে তো এরকম একটা পরিকল্পনা ছিল আর কি তো উনি ওনার বাড়ির আশেপাশে দাবাত দিয়ে ওই রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে দিতে বেশ সময় লেগে যায় উনি দুপুরের পর মানে বিকাল বিকালের দিকে রওনা দিয়েছেন তখন ফরিদপুর থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত উনি বাসে আসেন বাসে আসার পর তখন হয়ে যায় হচ্ছে সন্ধ্যা বেশ সন্ধ্যার পরে আর কি মানে এসার আজান তখনও দেয়নি তখন এই গাধিমারা বাজার এখানে কিন্তু বেশ পথ প্রায় আট নয় কিলোমিটারের মতো হবে আমার যতদূর মনে পড়ে আর কি তো তো এতটা পথ উনি যাবেন কিভাবে তখন গাড়ি ঘোড়া পাচ্ছে না তো হঠাৎ করে একটা লাস্ট ট্রিপ মানে যেটা হয়তো বা কুষ্টিয়া বা এদিকে যাবে বা ওরকম কাছাকাছি কালোখালি পাংসা বা এরকম কাছাকাছি কোথাও যাবে তো এরকম একটা গাড়ি উনি পেয়ে যান ওই গাড়িটা আসলে সন্ধ্যার আগেই ছাড়ার কথা কিন্তু কোনো কারণে গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ছাড়তে দেরি হয়ে গিয়েছিল তো লাস্ট ট্রিপ উনি হঠাৎ করে পেয়ে গিয়ে তো খুব খুশি যে যাক এই সময় গাড়িটা পেয়ে গেলাম খুব ভালো হলো তো উনি ওঠেন ওই গাড়িতে ওঠার পর বাগমারা নামক একটা জায়গা পার হওয়ার পরে গাড়ি আবার নষ্ট হয়ে যায় এখন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অন্য গাড়িতে যে উঠে যাবেন সে তো উপায় নেই আর কোনো গাড়ি নেই মানে রাত যে বেশি হয়ে গেছে তা কিন্তু না কিন্তু ওই সময়টার কথা চিন্তা করুন সে ষাট পঁয়ষট্টি সালের দিকে তখন তো এরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা ভালো ছিল না যে গভীর রাত পর্যন্ত গাড়ি পাওয়া যাবে তো গাড়ি যারা ছিলেন আর কি তারা অপেক্ষা করেন গাড়ির যারা চালক হেল্পার কন্ডাক্টর যারা ছিলেন তারা এটা মেরামত করেন আবার চলা শুরু করে তো গাদিমারা বাজারের ওখানে তাকে নামিয়ে দিতে দিতে রাত দশটা প্লাস হয়ে যায় এতটা সময় লেগেছে আর কি তো নামার পর উনি হাঁটা শুরু করেন উনি যেদিকে যাবেন কেন ওই আত্মীয় বাড়িতে উনি এর আগেও এসেছেন একাধিকবার অন্য কোনো মানে সহযাত্রী পান না যিনি ওই দিকে ওনার সাথে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন উনি একাই চাঁদের আলো ভালোই ছিল উনি হেঁটে যাচ্ছেন হঠাৎ করে মানে ওনার কাছে মনে হলো যে মনে হয় কয়েক মিনিটের জন্য উনি একটা বা কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন এবং এরপরেই উনি দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তার পাশে একটা বাড়ি এবং ওই বাড়ি থেকে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ আসছে তো উনি ভাবলেন যে আচ্ছা এত তাড়াতাড়ি এত খানিক পথ আমি হাঁটলাম কিভাবে এত তাড়াতাড়ি চলে আসলাম তো ওনার খুব ভালোভাবেই মনে ছিল যে ওই রাস্তার একদম শেষ মাথা যেটা এখান থেকে শুরু শেষ মাথা এ মিড়িলে কোনো ঘর বাড়ি নেই থাকলেও রাস্তা থেকে অনেক দূরে আর গ্রামের লোকজন তো সন্ধ্যার পরে ওই সময় একদম মানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত সারা শব্দ হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নাই তো উনি চিন্তা করছেন যে এতটা পথ আমি আসলাম কিভাবে উনি চিন্তা করছেন যে আচ্ছা হয়তো বা এখানে নতুন করে কোনো বাড়ি তৈরি হয়েছে সাত আট মাস তো এদিকে আসি নাই হতেও পারে রাস্তার পাশে বাড়ি তৈরি হতেও পারে কিন্তু উনি দেখলেন না ওর পাশাপাশি আরও কিছু ঘর বাড়ি আছে তখন ওনার মনে হইল যে হয়তো বা হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি বুঝতে পারি নাই বা উনি ওনার নিজের মনের মতো করে একটা বুঝ দিলেন কিন্তু সমস্যা হলো ওই যে ঝগড়া ওই ঝগড়ার শব্দ উনি খুব ভালো করে মানে শুনছিলেন সেটা হলো যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ঝগড়া করছে বাচ্চা কাচ্চা কান্নাকাটি করছে হাজব্যান্ড তার ওয়াইফকে বলছে দিলাম এক কোপ তোরে আজকে তোরে মেরেই ফেলবো এদিকে ওয়াইফও বলছে যে আমারে মারবি এত সহজ নাকি দেখি মার তো দেখি কত পারিস তোরেও মেরে ফেলবো তো এই রকম মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ঝগড়া করছে এ ওকে মারবে ও ওকে মারবে মানে এরকম একটা ঝগড়া ছাটি তো উনি চিন্তা করছেন যে আচ্ছা এই যে যে লোক কোপ দিয়ে মারতে চাচ্ছে নিশ্চয়ই তার হাতে ধারালো কিছু আছে তো এখন যদি কোপ দিয়ে মেরেই ফেলে তখন তো ওই যে বাচ্চা কাচ্চা কান্নাকাটির শব্দ শুনতেছি বাচ্চা কাচ্চা এতিম হয়ে যাবে তো যেহেতু একদম রাস্তার পাশে দেখি ওদেরকে একটু থামাই কারণ আমার আমার আত্মীয় বাড়ি তো এদিকে আসে পরিচয় দিলে চিনবে একদম তো আগন্তুক না আমি ওই চিন্তা করে রাস্তার পাশেই তো বাড়ি 
উনি বাড়ির বাড়িতে ঢুকে গেছেন আর কি তো বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর দেখেন ওই বাড়িতে কোনো আলো জ্বলছে না আলো জ্বলছে না উঠানে একজন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স্ক একজন মানুষ মানে যতটুকু উনি ওই আধো আলো আধো ছায় দেখেছেন আর মহিলার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে এরকম আর কি আর বাচ্চা একটা সাত আট বছরের হবে আর একটা তিন চার বছরের হবে একটা ছেলে একটা মেয়ে তো ওরা ওই ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছে আর ঘরের উঠোনে এই হাজব্যান্ড ওয়াইফ মারামারি করছে ওই যে একই রকম ভাবে একজনের হাতে দা হাজব্যান্ডের হাতে দা সে দা দিয়ে বারবার খালি তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হচ্ছে আর স্ত্রী কি করেছে ঝাড়ু নিয়ে এসেছে ঝাড়ু দিয়ে সে তার হাজব্যান্ডকে মারবে মানে এই রকম একটা অবস্থা চলছে তা উনি ওখানে গিয়ে বলতেছেন এই তোমরা থামো এই কি করো এত রাত্রে এইভাবে কেউ করে নাকি এই যে দেখো বাচ্চা কাচ্চা কান্নাকাটি করছে তখন ওই পুরুষ লোকটি বলে না এই মহিলারে আমি মেরেই ফেলবো সে তার সংসার করবো না ও কারো সাথে সংসার করবে এটাও করতে দিব না তাহলে আর এক লোকের জীবন নষ্ট করবে খুব দশ জাল মহিলা এটা ওর বাইসে থাকার কোনো অধিকার নেই এই বলে বারবার দা নিয়ে উদ্যত হচ্ছে আর তখন ওই মহিলা বলতেছে ও আমারে মারবি আমার আত্মীয় স্বজন তোকে ছেড়ে দেবে এত সহজ নাকি তোর ফাঁসি হবে জেলের ভাত খাবি তো এরকম করে দুইজন একদম গ্রাম্য স্টাইলে যে ঝগড়া সেভাবে তারা চালিয়ে যাচ্ছে তো এদিকে কি হয় এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়ে যায় যে ওই লোকটি বারবার দা নিয়ে উদ্যত হলেও এবার মনে হচ্ছে একদম কোপ বসিয়ে দেবে তার স্ত্রীর গায়ে তখন এই যে যে আগন্তুক যে লোকটি উনি আবার দৌড়ে গেছেন যে এই থাম থাম মারিস না এইভাবে তো মারলে তুইও মানে মরবি তোরও ফাঁসি হবে জেল হবে আর তোর বউ তো মরবেই আরে বাচ্চাগুলোর কি হবে তিম হয়ে যাবে এই কথা বলতে বলতে উনি মাঝখানে গিয়েছেন মানে দায়ের কোপ থামাতে গিয়েছেন এমন সময় উনি খালি ফিল করেন যে ওনার হাতে হালকা করে ওই দায়ের আঘাত লেগেছে মানে বেশি না হালকা এবং সাথে সাথে উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেছেন ওনার কিছু মনে নেই সকালবেলা ওনার জ্ঞান ফেরে জ্ঞান ফিরে দেখেন যে উনি রাস্তার পাশেই আছেন কয়েকজন লোক ওনাকে বলছেন যে কি গো ভাই কোন বাড়ির কুটুম তুমি কোথায় যা বাইদের এখানে পড়ে আসো কেন কি হয়েছিল রাতের বেলা তো উনি মনে করতে পারেন যে কি হয়েছে মনে করতে পারেন তবে ওনাকে ওনাদেরকে এত কিছু বলেন নাই বললে পারে আবার কি মনে করবে মানে উনি তো লোকাল না আত্মীয় বাড়িতে আসছেন তো উনি বলেন যে উনি কোন বাড়িতে যাবেন বলে এখনও তো ওই বাড়ির দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার চলো তোমাকে আগাই দিয়ে আসি তখন দুজন ব্যক্তি মিলে ওনাকে আগাই দিয়ে আসেন ওই ওই সময় কিন্তু ওখানে ওই যে ভ্যান ট্যান এগুলো চলতো না আর কি উনি এতটা ক্লান্ত ছিলেন না যে হাঁটতে পারবেন না ওনার কাছে মনে হয়েছে উনি সারা রাত ঘুমিয়েছেন উনি হাতের দিকে তাকান যে হালকা একটা জায়গা কেটে গেছে হয়তো বা এক দুই ফোটা রক্ত বের হয়েছে এরকমটাই ওরকম উল্লেখযোগ্য কিছু না কিন্তু উনি ভাবছিলেন যে এতটুকু আঘাতে আমি অজ্ঞান হলাম কেন এই বিষয়টা আসলে ওনার মাথায় ঢুকছে না আর উনি আশেপাশের লোকদের কাছে তেমন কিছু বলেনও নাই উনি ওই আত্মীয় বাড়িতে চলে যান তো এত সকালবেলা আত্মীয়কে দেখে ওই বাড়ির লোকজন তো অবাক হয়েছে যে এত সকালে তো আসার কথা না তো যাই হোক চলে আসছে যখন তখন ওই লোকাল যারা ছিলেন যারা উদ্ধার করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন বলেন যে এই ঘটনা তাকে তো এরকম রাস্তার পাশে আমরা পেয়েছি তো ওনাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় সেবা শুশ্রূষা করা হয় হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা পানি করেন তিনি উনি কিন্তু একদম ওই সময় সুস্থ ছিলেন কোনো জ্বর আসে নাই কিচ্ছু আসে নাই মানে ওনার সাথে আসলে কোনো ভয়ানক ঘটনা ঘটে নাই সুতরাং ভয় পাওয়ার তো কোনো কারণ নাই কিন্তু ওই যে রহস্য ওই যে উনি ওই বাড়িতে ছিলেন উঠোনে এতটুকু কেটে গেল অজ্ঞান কেন হলেন আমি রাস্তার পাশে কেন ছিলেন তো উনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে হয়তো বা ওই বাড়ির লোকজন চিন্তা করেছে যে এই লোকটা মরে গেল কিনা সে তারপর দেখা গেল যে এই লোক মারা গেছে তারা খুনের দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন এই জন্য হয়তো মনে ভয় পেয়ে রাস্তার এক পাশে রাতের বেলা ফেলে দিয়ে গেছেন এমনটা হতে পারে তো উনি ওই চিন্তা করেছেন কিন্তু যাই হোক উনি নাস্তা পানি করা শেষে 
তখন ওই বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা বলো তো আসলে ঘটনাটা কি কি হয়েছিল তখন উনি সব ঘটনা খুলে বলেন যে এই এই ঘটনা আমি যে এরকম একজনের পারিবারিক কলহ থামানোর জন্য ঢুকছিলাম এই ব্যাপার করছে তো এই কথা শোনার পর ওই বাড়ির যিনি কর্তা ওনার বয়স ছিল প্রায় আশি পঁচাশি বছর তো এই কথা শোনার পর মনে হলো যে ওনার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল উনি কিছু একটা ভাবছেন আর বাড়ির অন্য সদস্যরা যারা তরুণ সদস্যরা ছিলেন তারা কেউ হাসছেন এই বলে হাসছেন যে তোমার কি দরকার ছিল যার একজনের পারিবারিক কলহ থামানোর জন্য তো এরকম কেউ কেউ বলছেন কিন্তু বাড়ির ওই যে কর্তা ওনার কপালে চিন্তার ভাঁজ মনে হচ্ছে উনি ভয় পেয়েছেন এবং গভীর চিন্তামগ্ন এদিকে বাড়ির লোকজন এটা নিয়ে হাসাহাসি করছে কেউ কেউ তাকে পরামর্শ দিচ্ছে এর মধ্যে ওই সেই মুরব্বী বলে ওঠে তোরা এত কথা বলিস না হাসিস না আমি কিন্তু অন্য রকমের গন্ধ পাচ্ছি এখানে তখন সবাই বলে অন্য রকমের গন্ধ মানে কি বলে যে আমার ধারণা মেনি ফিরে আসছে এখন ওই বাড়ির সদস্যরা কিন্তু ওই মেনি কি এইটা কিন্তু জানে না কারণ উনি যিনি মুরব্বী বলছেন তার ওয়াইফ মারা গেছে তার ওয়াইফ জানত আর তার ছেলে পেলেরা অনেক ছোটবেলায় শুনেছিল এখন ভুলে গেছে আর এত বছরে মেনি নিয়ে কোনো কথাই হয় নাই তখন বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করে যে মেনি কি বলে যে মেনি বহু বছর আগে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এই রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ ছিল এখানে ছিল না বললেই চলে তখন এই দিক দিয়ে যদি কোনো লোক যেত সেক্ষেত্রে এই যে যে মেনি এই মেনি হঠাৎ করে মানে আবির্ভূত হতো একটা ঘর বাড়ি আছে এরকম এবং সেখানে এই রকম ওই হট্টগোল হতো এই তোরে মেরেই ফেলবো আয় আমারে মার এরকম মানে পারিবারিক কলহ শুরু হতো আর কি তখন গ্রামের লোকজন তো একজন একজনের বিপদে এগিয়ে যেত তো যে এগিয়ে যেত এগিয়ে যাবার পর তখন ওই যে যে ধারালো একটা অস্ত্র নিয়ে বারবার একটা পুরুষ লোক একটা মহিলা আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওই অস্ত্রের একটা ছোঁয়া ওই ব্যক্তির শরীরে লাগত কোনো না কোনো ভাবে আর তার শরীর থেকে রক্ত বের হতো এবং সে ওই রকম অজ্ঞান হয়ে যেত এবং মাসখানেকের মধ্যে ওই লোকগুলো মারা যেত এই ঘটনা যে সবসময় ঘটতো তা না দশ বছর পনেরো বছরে একবার এরকম ঘটতো মানে অনেক দিন পর পর ঘটত মানুষ ভুলে যেত তো এই চিন্তা করে ওই মুরব্বী বলছেন যে মনে হচ্ছে মেনি ফিরে এসেছে কারণ হচ্ছে এটা খুবই দুষ্টু প্রকৃতির একটা জিন ওই জিনটার একটা মহিলা জিন তার চেহারা হচ্ছে একটা বিড়ালের মতো তো বিড়ালের মতো চেহারা তো তো এই জন্য জিন সমাজে নাকি ওই মহিলাকে ওই মহিলা জিনকে মেনি বলতো এখন এত কথা উনি কিভাবে জানলেন সেটা হলো যখন ওই গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক সদস্য এই ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন সমস্যায় পড়ার পর রাজবাড়ি থেকে একজন হুজুরের সাথে কথা বলা হয় এবং তাকে ওখানে নিয়েও আসা হয় নিয়ে আসার পর ওই হুজুরের বাড়ি ছিল নোয়াখালী অঞ্চলে তো হুজুর এসব বিষয়ে যা মানে চিন্তা ভাবনা করে তার সাথে থাকা জিনদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই হুজুর এই কথা বলেছিলেন এবং হুজুর এটাও বলেছিলেন যে এই যে মেনি এ সাধারণ কোনো জিন নয় অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুষ্টু প্রকৃতির জিন আসলে ও ব্ল্যাক ম্যাজিক প্র্যাকটিস করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ওর ব্ল্যাক ম্যাজিকগুলো আবার সিদ্ধ করতে মানে সেগুলার চর্চা করলে যেন সেগুলো কার্যকরী হয় এগুলো সিদ্ধ করার জন্য ওর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় সেটা হলো যে নিজে থেকে কোনো মানুষ যদি ওর অস্ত্রের নিচে এসে নিজেকে সঁপে দেয় এবং সেখান থেকে যদি কোনো রক্ত বের হয় ওই রক্তটাই তার প্রয়োজন এমনিতে ও যদি কোপ দিয়ে কারো রক্ত বের করে ফেলে হবে না ওই রক্ত দেওয়া হবে না কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় তার ধারালো অস্ত্রের কাছে আসতে হবে এবং মানুষ সে সাহস নিয়ে আসতে হবে যেন দায়ের কোপ বা এরকম ধারালো অস্ত্রের কোপ তার গায়ে লাগে 
ওই মানুষটা যেন ওই রকম মানে ইচ্ছা নিয়ে আসে এখন কোন মানুষ স্বেচ্ছায় কি কোনো অস্ত্রের নিচে বা ধারালো কোনো অস্ত্রের নিচে পড়তে চাইবে নিশ্চয়ই না তাহলে এমন কি পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যার ফলে কোনো মানুষ এগিয়ে আসবে সেই অস্ত্রের নিচে তখন মেনি তার সাঙ্গপাঙ্গ যারা আরও দুষ্টু দিন ছিল এদেরকে দিয়ে এই রকমের মায়া জাল সৃষ্টি করত এবং রেগুলার বেসিসে সে করত না অনেক দিন পরপর করত যাতে করে মানুষ এই বিষয়গুলো ভুলে যায় আর এই সুযোগটাই সে নিত নির্দিষ্ট সময় পরপর সে মানুষের এই রক্তটা সংগ্রহ করত এক ফুট হোক দুই ফুটা হোক এবং এটাই মূলত ওর জাদুবিদ্যা চর্চার অন্যতম একটা হাতিয়ার ছিল এবং এর মাধ্যমে প্রতি একটা সময় পরপর ও আস্তে আস্তে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠত এভাবে সে বহু বছর ধরে করছে দীর্ঘ বছর একটা এলাকায় ছিল আবার ওই এলাকা থেকে আর এক এলাকায় চলে এসেছে একই এলাকায় ও দুইশো বছরের উপরে থাকে না ওর বয়স অনেক কিন্তু একই এলাকা দুইশো বছরের উপরে থাকে না তো ওই মুরব্বি বলছেন যে ছোটবেলায় ছোটবেলায় বলতে এতটা ছোট না তখন ওর বয়স আঠারো কি বিশ বছর হয়েছে বলল যে ওই সময় এই মেনির এই সমস্যার সমাধান করেছিল এক হুজুর তো ওই সময় সেই হুজুর অনেক তরুণ আমাদের বয়স্ক বয়সে ছিল তখন উনি যে এরকম একটা কঠিন কাজ করতে পারবেন এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি কিন্তু উনি এই কাজটি করতে পেরেছিলেন তো উনি কী কাজ করেছিলেন তখন বললেন যে মেনি যে জিনটা একে অনেক কষ্টে আটক করে ওকে একটি বট গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং ওর এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে ও ওই বট গাছ থেকে বাইরে বেরোতে পারবে না ও ওই বট গাছের থেকে কারো কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না এবং বট গাছের উপরে থেকে সে যে নিজের শুরুতে এসে মানুষকে ভয় দেখাবে এটাও পারবে না মানে ওই বট গাছে যে কোনো এরকম দুষ্টু প্রকৃতির জিন আছে কোনো মানুষ বুঝতেই পারবে না এটাই ওর শাস্তি কিন্তু ওকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিল না মেরে ফেললে আর অনেক বড় ক্ষতি হতে পারত ওর সাঙ্গপাঙ্গরা গ্রামবাসীর উপরে বিভিন্ন ধরনের জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে পারত ক্ষতি হতো তো এই জন্য মেরে ফেলেনি ওই বট গাছের সাথে বন্দি করে রেখেছিল এখন কোন বট গাছ এইটা আবার ওই মুরব্বী জানতেন না তো যাই হোক তো এই যে এত বছর এত বছরের মধ্যে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি কয়েকটা জেনারেশন মানে এই মুরব্বীর ছেলে ছেলে বা মেয়ে তারা বয়স্ক হয়ে গেছে তাদের ছেলে পেলে হয়েছে তাদের ছেলে পেলে হয়েছে দেখেন কয়েকটা জেনারেশন তারা এই মিনির কথা জানেই না এখন ওই মুরব্বী জানতেন বিষয়টা বললেন এবং ওনার মধ্যে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল তখন উনি আরও কয়েকজন লোককে মানে বাড়ির অন্য সদস্যদেরকে বললেন যে তুমি একে নিয়ে একটু আগাও তো যাই দেখো ওইখানে আসলেই ঘর বাড়ি আছে কি না নাকি আমারই ভুল হচ্ছে কোনো তো যেই জায়গার বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই দিকে গিয়ে দেখা গেল ওখানে কোনো ঘর বাড়ি নাই একদম স্বাভাবিক তখন উনি নিশ্চিত হলেন এটা মেনিরই কাজ যেহেতু মেনি ফেরত এসেছে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আরও মানুষের ক্ষতি করবে আর যার দুই ফোটা রক্ত বা এক ফোটা রক্ত মেনি নিয়েছে সে মাসখানেকের মধ্যেই মারা যাবে মানে এই কারণে মারা যাবে যে ওর রক্ত নেওয়ার পর ওই রক্ত দিয়ে এমন জাদুবিদ্যা করা হয় ওই জাদুবিদ্যার প্রভাবেই ওই লোকগুলো মারা যায় আর যারা মারা যায় প্রায় সবাই পুরুষ মানুষ কারণ হচ্ছে ওই রাতের বেলা চলাচল সাধারণত মহিলা মানুষ তো করেন না এই জন্য তার শিকার যারা হয়েছে সবাই পুরুষ মানুষ তো এখন ওই লোককে যখন এই বিষয়টা বলা হয় উনি তো খুব ভয় পান যে হাই হাই কি হয়ে গেল এখন আমি মরে যাব ওনার মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে এখন সমাধান তো করতে হবে কি করা যায় এখন বলে যে ওই যে লোকটা যেই হুজুর এখন তো অনেক বয়স হয়ে গেছে তার আমার মতোই বয়স এখন উনি কি জীবিত আছেন কি না তা তো জানি না তবে ওনার খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে রাজবাড়িতে অনেক খোঁজ খবর নেওয়া হয় সপ্তাহ খানেক সময় লাগে এই খোঁজ খবর নিতে পরে তাকে পাওয়া যায় ওনার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল ওই সময় উনিশশো ষাট পঁচিশ সালে তখনই অনেক বয়স আর এদিকে কিন্তু ওই লোকটি বাড়িতে ফেরত যাওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে অসুস্থ হচ্ছিলেন মানে আস্তে আস্তে মানে খুব যে হুট করে অসুস্থ হয়ে যান বিষয়টা এরকম না উনি আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন এখন ওই লোককে পাওয়া যায় পাওয়ার মানে যখন ওনাকে পেয়েছেন সব ঘটনা শোনার পর উনি বলেন যে যেই বট গাছটাতে তাকে মানে ওই মেনিকে আটকে রাখা হয়েছিল প্রথমত উনি বলেন যে কোনো কারণে ওই বট গাছটি মারা গেছে এবং মারা যাওয়ার ফলে 
স্থানীয় লোকজন খড়ির জন্য হোক বা যে কোনো কারণেই হোক ওই গাছটি কেটে ফেলেছে যার কারণে ওই গাছটি এখন আর নাই আর এই কারণে মেনি মুক্ত হয়ে গেছে এই কারণে সে আবার ফেরত এসেছে এটা হলো একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হলো যে ওনার যেহেতু অনেক বয়স হয়ে গেছে তো এত বয়সের কারণে উনি ডায়াবেটিক সহ বিভিন্ন ধরনের জটিল জটিল রোগে উনি ভুগছিলেন তো এই কারণে ওনার পরিবারের সদস্যরা এই সমস্ত কাজে ওনাকে আর ইনভলভ হতে দেন না আর তাছাড়া উনিও বলেন যে সে যখন একদম তরুণ ছিল যুবক ছিল তখন যে সাহস নিয়ে কাজটি করেছিলেন এবং এই ধরনের কাজ করার পরে শারীরিক একটা প্রভাব যে কেউ উপলব্ধি করেন বলে তখন এগুলো সহ্য করার মতো যে ক্ষমতা আমার ছিল এখন তার নাই এগুলো তো আমি আর পারব না এটা করতে গেলে কাজ শেষ হওয়ার আগেই আমি মারা যাব তখন কাজও হবে না বরং আরও তোমাদের ক্ষতি হবে মেনি আরও ক্ষিপ্ত হবে এখন সমাধান কি তখন উনি বলেন যে আমার এক স্টুডেন্ট আছে চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসায় ও শিক্ষকতা করে তো মাদ্রাসাটা ঠিকানা দেন এবং বলেন যে তোমরা চট্টগ্রামে যাও গিয়ে ওকে সব বিষয় খুলে বলো আমার কথা বলো আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি তাকে দাও আমার ধারণা যে ও এটা পারবে কেন ও খুব আমলওয়ালা লোক অনেক পরহেজগার জিন ওর কাছে আসে বিভিন্ন তালিম নেয়ার জন্য তোমরা ওর কাছে যাও গিয়ে এই বিষয়ে বলো আমি আশা করছি যে এই বিষয়টা ও সমাধান করতে পারবে ইনশাল্লাহ তো তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওনারা যান চট্টগ্রামে যান যাওয়ার পর তার সাথে দেখাও হয় সব ঘটনা খুলে বলেন খুলে বলার পর উনি আসতে রাজি হন এবং উনি আসেন তখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা ভালো ছিল না আর কি ওই রাজবাড়ি থেকে আগে ঢাকা আসতে হবে ঢাকা থেকে আবার চট্টগ্রাম যেতে হবে বেশ সময় লেগে যেত আর কি কয়েকদিন সময় লেগে যেত ওই আসা যাওয়ার সব কিছু শেষ করতে তো এই ঘটনা যখন ওই লোক শোনেন ওই হুজুর শোনেন উনি তো আসেন আসার পরে প্রথমে তার ওস্তাদের সাথে দেখা করেন অনেক দিন পর দেখা গুরু শিষ্য অনেক গল্প স্বল্প করেন এবং ওস্তাদের কাছে আরও বিস্তারিত শুনে ওনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিয়ে উনি ওই গ্রামে যান যাওয়ার পর উনি বলেন যে আসলেই মেনি ফেরত এসেছে উনি চেষ্টা করবেন এই মেনিকে কোনোভাবে থামানোর জন্য মানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তো উনি গ্রামবাসীদের বিশেষ কোনো পরামর্শ তখন দেন না ওনার প্রথম যে কাজ ছিল মেনিটকে কয়েদ করা মানে আটক করা তো ওনার অনুগত কিছু জিন ছিল তার পরহেজগার ছিল কিন্তু পরহেজগার হলেও কিছু জিন থাকে না যেমন আমরা দেখি অনেকে নামাজ কালাম পরে কিন্তু খুব সাহসী মানে দুর্ধর্ষ টাইপের লোক ভালো লোক কিন্তু মানে নামাজ কালাম পরে যে মানুষ একদম খুব চুপচাপ মানে ই হয় মানে ঠান্ডা স্বভাবের এরকম তার না তো এই রকম ওরা সাত আটটা জিন ছিল তারা পরহেজগার ছিল কিন্তু খুব দুর্ধর্ষ প্রকৃতির জিন ছিল ভালো জিন আর কি যে কোনো খারাপ জিনদেরকে সাহায্য করতে তারা খুব পারদর্শী ছিল তো এই রকম সাত আটটা জিনকে উনি দায়িত্ব দেন যে কোনোভাবে এই মেনিকে ধরে আনতে হবে তখন ওনারা বলেন যে আপনি এই এলাকায় থাকেন এই বাড়িতে মেহমানদারি গ্রহণ করেন আমরা ওই মেনিকে ধরে আনব তখন মেনিকে ধরার চেষ্টা চলে একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিনের মাথায় ওই জিনেরা সে হুজুরের কাছে আসেন এসে বলেন যে তারা মেনিকে ধরতে সক্ষম হন নাই এখন হুজুর বলে যে তোমাদের মতো জিনেরা মেনিকে ধরতে পারলো না কারণ কি তখন ওই জিনেরা অবাক করা কিছু তথ্য দেয় ওই জিনেরা বলে যে মেনিকে যখনই তারা ধরতে যায় মানে যে এলাকায় সন্ধান পান যে ওই এলাকায় মেনি আছে মানে মেনি পালা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল যখনই ওই হুজুর ওখানে এসেছেন মেনির কাছে কোনো না কোনোভাবে খবর গেছে তার সাঙ্গপাঙ্গ জিন যারা ছিল এই তথ্য দিয়েছে যে ওই হুজুরের সাথে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানে কিছু জিন আছে তাদের সাথে মোকাবেলা করা অনেক কঠিন তো এই কারণে মেনি ওখান থেকে পালিয়ে গেছে এখন মেনি কোথায় পালিয়েছে তাকে তো ধরতে হবে ওই জিনেরা খবর পেল মেনি ভারতের মহারাষ্ট্রে পালিয়েছে তারা মহারাষ্ট্রে গিয়েছে যেই জায়গার সন্ধান তারা পেয়েছিল এখন তারা কিভাবে সন্ধান পেয়েছিল তাদের খবর কিভাবে আসে এটা আমরা তো আসলে এভাবে বলতে পারবো না প্রিয় লিসেনার্স কোনো না কোনোভাবে পেয়েছিল আর কি মহারাষ্ট্রে গিয়েছে মহারাষ্ট্রে যাওয়ার পরে যেই জায়গাতে মেনি থাকার কথা ওখানে যাওয়ার পর তারা নাকি কিছুই দেখে না 
মানে কিছু দেখে না বলতে ওখানে কোনো জিন তারা দেখে না এটা তাদের কাছে খুব অবাক লাগে কারণ জিনেরা কিন্তু জিনেদের দেখে কিন্তু মেনিকে তারা দেখতে পায় না কিন্তু মেনি যে আশেপাশে আছে এটা তারা বুঝতে পারছে কিন্তু মেনিকে তারা দেখতে পাচ্ছে না এটা তারা তাদের কাছে মানে খুবই অবাক লাগে যে এইরকম তো হয় না কখনো এর মধ্যে তারা ফিল করে যে মেনি এখানে নাই মানে কিছু সময় ওরা ফিল করেছিল মেনি এখানেই আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না এরপরে মেনি এখানে নাই কোথায় কোথায় মেনি কোথায় গেছে তারা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলো মেনি এখন আসামে পালিয়েছে তারা আসামে গিয়েছে সেখানে গিয়ে একই অবস্থা যেই জায়গাতে গিয়েছে তারা ফিল করেছে মেনি এখানে আছে কিন্তু কিছু সময় পরে মেনি নাই মেনি সেখান থেকে পালিয়েছে এই রকম করে তারা বাংলাদেশ ভারত সহ মানে বিভিন্ন জায়গায় এই মেনু মেনির পিছু নিয়েছে কিন্তু মেনিকে ধরতে পারে নাই এবং ওই হুজুরকে বলে যে এই মেনি খুব চালাক প্রকৃতির একটি জিন মহিলা জিন এ এমন এক জাদু জানে যেই জাদু দিয়ে শুধু মানুষ না জিনদের চোখেও ধোলা দেয়া যায় এবং জিনদের মানে চোখের সামনে অদৃশ্য হওয়া যায় জিনেরাও তাকে দেখে না সুতরাং তাকে এইভাবে ধরাটা অনেক কঠিন একটি ব্যাপার এখন সমাধান কি হুজুরও হতাশ হয়ে যান যে জিনদের কাছে এই কথা শুনে যে ওরা এমন কোনো মানে জিন নাই যে ধরে আনতে পারে না সেখানে এই মেনি তাকে ওরা ধরতে পারে নাই এখন সমাধান হলো ওই জিনেরাই বলে যে সমাধান একটা আছে সমাধান হলো আপনারা গ্রামে এই মেনিকে নিয়ে কোনো আলোচনা করবেন না একদম চুপ হয়ে যাবেন যদি কেউ আলোচনা করে অন্যরা থামিয়ে দেবেন বলবেন এই চুপ এটা এটা বাদ মেনে নিয়ে আর কোনো কথা বলার দরকার নেই এটাই সমাধান তো এই সমাধান যখন হুজুর লোকদেরকে বলেছেন ওই বাড়ির লোকজন সহ আশেপাশে কয়েকজন লোক তো ছিল গ্রামবাসী এর মধ্যে কয়েকজন তো জেনে গিয়েছেন তারা যখন হুজুরের কাছ থেকে এই পরামর্শ শোনেন যে হুজুর তার জিনদের কাছ থেকে শুনে এই কথা বলেছেন লোকজন খুব হতাশ হয় বলছে আপনাকে চট্টগ্রাম থেকে এত কষ্ট করে আমরা আনলাম সমাধান হইল না তো বলতেছেন যে মেনে নিয়ে কোনো আলোচনাই করা যাবে না তো আলোচনা না করলেই কি সে আমাদের ক্ষতি করবে না তখন হুজুর বলেন যে আপনার একটু ধৈর্য ধরেন আমার জিনেরা এই কথাই বলেছে ওকে নিয়ে কোনো আলোচনাই না করতে এখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আলোচনা করব না আর হুজুরের ওই কথায় আসলে আপনারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি মানে যেরকম মনে করেছিলেন যে সে সেরকম বিশাল একটা তেলেসমাতি কিছু দেখিয়ে দেবেন এই কথা তারা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না উল্টো হুজুর বলেন তারা নিয়ে আলোচনাই করেন না এটা তো কোনো সমাধান হইল না তার লোকজন মিশ্র প্রতিক্রিয়া এক একজন এক এক কথা বলে আর কি আর এদিকে ওই যে যে লোকের হাত থেকে রক্ত ঝরেছিল উনি কিন্তু আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তার শরীর খারাপ করে আস্তে আস্তে উনি বিছানায় পড়ে যাচ্ছে এদিকে সময় কিন্তু অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে প্রায় তিন সপ্তাহের মতো অতিবাহিত হয়ে গেছে এর মধ্যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করতে করতে তো ওই হুজুর চট্টগ্রামে ফিরে যান না উনি রাজবাড়িতে গিয়ে ওনার যে ওস্তাদ ছিলেন তার বাসায় উনি মেহমানদারি গ্রহণ করেন ওখানেই থাকছেন এবং উনি ওনার ওস্তাদকে বলেছিলেন যে এই সমস্যার সমাধান না করে তিনি যাবেন না কিন্তু সমস্যার সমাধান উনি কী করবেন উনি তো ওনার ওস্তাদের বাড়িতে বসে মেহমানদারি মানে গ্রহণ করছেন আর কি কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কাজ চলছে যেটা গ্রামের কেউ বুঝতে পারেনি সেটি হলো এটা পরবর্তীতে বোঝা যায় পরবর্তীতে জানা যায় উনি প্রায় দুই সপ্তাহ পর ওই গ্রামে আসেন তো ওনাকে হঠাৎ করে গ্রামে আসতে দেখে গ্রামবাসী একটু বিব্রতই হন যে হুজুর আবার কেন আসলো আবার টাকা পয়সার কোনো ধান্দা আছে কিনা যদিও বা উনি কোনো টাকা পয়সা নেননি তো লোকজন এক একজন এক এক রকমভাবে চিন্তা ভাবনা করছে তখন উনি ওই লোকের বাড়িতে গেছেন যে মানে যেই লোক মূলত ওনাকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছিল যেই লোকের আত্মীয়ের সাথে এই যে ভয়ানক ঘটনাটি ঘটেছিল তখন ওই হুজুর বলেন যে মেনিকে হত্যা করা হয়েছে আপনারা আর কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না তখন এ কথা শুনে গ্রামবাসী অবাক হয় যে কিভাবে এটা সম্ভব হলো তখন বলেন যে আমার জিনেরা যখন আমাকে এই কথা বলেছিল এবং আমি যখন আপনাদের কাছে এই কথা বলেছিলাম তখন আশেপাশে প্রায় একশো জিন পাহারা দিচ্ছিল যাতে করে এইখানকার কোনো তথ্য অন্য কোনো জিনেরা শুনতে না পায় এবং সে এই তথ্যটা ওই মেনির সাংগপাঙ্গদের কাছে কেউ বলতে না পারে এই জন্য ওই সময় আমি আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো জিনদের কাছে গোপন ছিল এটা তারা বুঝতে পারেনি আর আমিও চলে যাই আমার অনুগত জিনেরাও চলে যায় 
আপনারা কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দেন তখন মেনি বুঝতে পারে যে পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক এখন এলাকায় ফেরত আসা যায় সে তার সাংগ বাঙ্গদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে যখন দেখলো যে পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক তখন সে এলাকায় ফেরত আসে কিন্তু আসলে আমার অনুগত জিনেরা তারা আগে থেকেই ওত পেতে বসেছিল যে মেনি কখন আসে কারণ তার পিছে ধাওয়া করে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করা আসলে দূরহ ব্যাপার এবং এটা করে তাকে ধরাও যাবে না আর পৃথিবীতে বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন জিনেদের মানে কবজায় আছে তখন অন্য জিন যদি নিজেরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় যায় অনেক সময় তারা অন্য জিনদেরকে কয়েদ করে ফেলে এই জন্য এইভাবে পরিভ্রমণ করা আসলে সম্ভব নয় এই কারণে মেনিকে আসতে হবে এই এলাকায় এই জন্য তারা বুঝতে পেরেছিল মেনি আজ হোক কাল হোক আসবে যখন পরিবেশ পরিস্থিতি শান্ত স্বাভাবিক থাকবে তখন এই অপেক্ষায় তারা ওত পেতে বসেছিল আর ওই হুজুরও তার ওস্তাদের বাড়িতে বসেছিলেন যে কখন একটা সুসংবাদ আসে তখন মোটামুটি এই যে এক সপ্তাহের মাথায় একটা সুসংবাদ আসে তখনই হুজুর এসে তাদেরকে বলেন কিন্তু হুজুর এটাও বলেন যে মেনিকে কয়েদ করতে গিয়ে আমার যেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা প্রকৃতির যেই জিনগুলো ছিল এদের মধ্য থেকে দুইজন শহীদ হয়েছেন এবং ওদেরকে হারিয়ে আমার মন খুব খারাপ কারণ এই প্রকৃতির জিন একে তো ভালো পরহেজগার এবং এই রকম দুর্ধর্ষ প্রকৃতির জিন আসলে মানুষের কাছে সচরাচর আসে না হয়তো বা আমি এমন কোনো ভালো কাজ করেছিলাম যার কারণে আমার মানে কাজকর্ম ওদের কাছে ভালো লেগেছিল ওরা নিজেরাই আমার কাছে এসেছিল আমি নিজে ওদেরকে কখনো কোনো কাজ করতে বলতাম না ওরা নিজেরাই আসতো বলতো যে হুজুর এই তালিম দেন সেই তালিম দেন কোনো কাজ থাকলে বলেন করে দিব কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত কারণে আমি কোনো কাজ করাইতাম না আজ এই কারণে ওদের মধ্যে থেকে দুইজন শাহাদ বরণ করলো তবে ওদের সাথে আরও যারা আছে যদিও বা তাদের মন খারাপ কিন্তু তাদের ভাষ্য হলো যে মানুষের উপকারের জন্য তাদেরকে যদি জীবন দিতে হয় এতে করে তাদের কোনো আপত্তি নেই কারণ এর প্রতিদান তারা আল্লাহর কাছ থেকে পাবেন এটা ছিল ওই জিনেদের ভাষ্য তো যখন তারা সংবাদ দিল যে মেনিকে হত্যা করা হয়েছে মেনিকে হত্যা করতে গিয়ে দুজন মারা গেছে এই সব ডিটেলস তো বললেন তো এরপরে কি হলো যে সমাধান কি ওই যে যে লোকটা ওনার এখন কি হবে যিনি অসুস্থ হয়ে গেছেন বলে যে কোনো সমস্যা নাই উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবেন মেনি মারা যাওয়ার পরে তার জাদুর প্রভাবটা কেটে যাবে এবং উনি সুস্থ হয়ে যাবেন তারপরও উনি তাকে ঝাড় ফুঁক করে দেবেন তার বাড়িতে গিয়ে দেখেন তার অবস্থা খুব খারাপ একদম কঙ্কাল সারের মতো হয়ে গেছেন তাকে ঝাড় ফুঁক করে দেন এবং সত্যি আস্তে আস্তে আল্লাহর রহমতে ওই লোকটিও সুস্থ হয়ে যান প্রিয় লিসেনার্স এই ঘটনা থেকে আমরা কিন্তু একটি দারুণ শিক্ষা পেলাম সেটা হচ্ছে যে কয়েকটি বিষয় যে জিনেদের মধ্যে এমন জিন রয়েছে যে ওরা এমন মায়াজাল জানে যে জিনদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যায় তারা খুঁজে পাওয়া যায় না জিনেরাও তাদেরকে ধরতে পারে না মানুষ তো জিনদেরকে দেখেই না জিনেরাও তাদেরকে দেখতে পারে না এমন একটা অবস্থা আর মানুষের রক্ত কৌশলে নিয়ে বিশেষ একটা প্রক্রিয়াই নিয়ে যে মানুষই তার রক্ত দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাবে এমন একটা অবস্থা তো এরকম মায়াজাল সৃষ্টি করে সেই রক্ত নিয়ে সে জাদুবিদ্যা প্র্যাকটিস করে শক্তিশালী হতো এটা একটা মানে নতুন একটা বিষয় আমরা জানলাম জাদুবিদ্যার তো অনেক হাজার হাজার মানে পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে এটা একটা পদ্ধতি যেটা জিনেরা নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য প্র্যাকটিস করে আমরা দেখি অনেক সময় অনেক তান্ত্রিকরাও বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন জিনিস বলি দেয় এমনকি মানুষের বাচ্চাও নিয়ে এসে বলি দেওয়ার চেষ্টা করে এরকম ঘটনাও আমরা শুনেছি আর এরপরে যেই দুর্ধর্ষ জিনেরা তারা এই মেনিকে ধরতে গিয়ে এদের মধ্যে দুজন শহীদ হলেন এবং শহীদ হওয়ার পর মানে তাদের তারা গিয়েছিলেনই ওইভাবে যে মারা যদি যাই যাব কিন্তু এই দুষ্টু প্রকৃতির জিনকে মানুষকে নতুন করে কোনো ক্ষতি করতে দিব না তো তারা এরকম সাহস করে গিয়েছেন সাহাদ উদ্বরণ করেছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে অবশ্যই তাদের যে আমলগুলো অবশ্যই আল্লাহ তালা আশা করব যে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকেও জান্নাতবাসী করবেন তো প্রিয় লিসেনার্স আসলে আমরা সবসময় ঘটনাগুলো বলি সবসময় শুনি যে জিনে রাখলে মানুষের ক্ষতি করে ক্ষতি করে ক্ষতি করে তো 
এর মধ্যে এমন অনেক জিন রয়েছে যারা মানুষের উপকার করে এবং উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবনকেও তারা উৎসর্গ করতে পিছপা হয় না এই ঘটনাই তার প্রমাণ মানুষের মধ্যে এরকম অনেক মানুষ আছে যে মানুষের উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় পৃথিবীতে আসলে এই প্রকৃতির মানুষ বা জিন উভয়ই আছে বলেই হয়তো ভাই পৃথিবী এখনও ঠিকই আছে যখন থাকবে না মানুষের উপকার করার মতো মানুষ আর পৃথিবীতে থাকবে না আল্লাহ নাম বলার মতো একজনও থাকবে না মানুষ হোক জিন হোক তার তখনই কিন্তু কেয়ামত নেমে আসবে এবং এটাই কিন্তু আমরা হাদিস অনুযায়ী জানতে পারি যে যখন আল্লাহ বলার মতো কেউ থাকবে না তখনই কেয়ামত সংঘটিত হবে ফিওলিসানার্স মহান আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকেও মানুষের উপকারের জন্য যেন আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারি সেই তৌফিক দান করুক প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে তো এখন তো অনেক দিন হয়ে গেছে এই ঘটনাটি সত্য মিথ্যা যাচাই করা অনেক কঠিন ব্যাপার আমাকে যিনি বলেছেন তিনি এভাবে বলেছেন এখন তো সেই লোকজনও নাই ওই মুরুব্বি সেই উনিশশো ষাট সালের কথা যিনি বলেছেন তখন উনি ছিলেন হচ্ছে পনেরো ষোলো বছর বয়সী একটা কিশোর তো উনি এটা শুনেছেন ভালো করে বলতেও পারেন নাই তারপরও আমি চেষ্টা করেছি ওনার বিভিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার তো আর যেই মুরুব্বি উনি চিন্তা ভাবনা করে বলেছেন যে মেনি ফেরত এসেছে তিনিও নিশ্চিত জীবিত নয় কারণ তখনই তার বয়স ছিল উনিশশো ষাট পঁয়ষট্টি সালে যে আশি পঁচাশি বছর বা এরকম কাছাকাছি সেই হুজুরও নাই এখন উনিশশো ষাট সালে যিনি মানে ইয়াং যে হুজুর এসে সমস্যা সমাধান করেছিলেন উনি জীবিত আছেন কি না তাও আমরা জানি না তার বাড়ি কোথায় তাও জানি না এই জন্য অনেক ঘটনা আসলে মুখে মুখে রয়ে যায় সেটা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং এটা কেউ পারবেও না তবে এটা সত্য সেই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় কোনো বিষয় থাকলে সেখান থেকে আমরা আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি ট্রেডিশনার্স যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আপনাদের হর ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনাদের হর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আপনার দ্য হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে আর ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে চেক করে নিতে পারবেন ট্রেডিশনার্স চলুন আমরা চলে যাই আমাদের এবারের এপিসোডের পরবর্তী নতুন ঘটনায় প্রিয় লিসেনার্স প্রিয় লিসেনার্স এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন শাকিল আহমেদ উনি বিবিএ তৃতীয় বর্ষের একজন স্টুডেন্ট ওনার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার একটি গ্রামে আর যে ঘটনাটি তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন সেই ঘটনাটি তিনি একজন ভ্যান চালকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আর তার নাম হচ্ছে তমিজ মিয়া তো ওনার ভ্যানে ওঠার পর যাত্রাপথে ভ্যানের যাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা হচ্ছিল আর ওই সময় সন্ধ্যার পরে উনি যাচ্ছিলেন ভ্যানে ব্যাটারি চালিত ভ্যান তো বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক আলোচনা শুরু হয় তো একটা সময় এই তমিজ মিয়া নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা সকলের সাথে শেয়ার করেন তখন আর বয়স বেশি ছিল না সতেরো আঠারো বছর বয়স এরকম ছিল আর কি তমিজ মিয়ার ছোটবেলা থেকেই মাছ ধরার খুব শখ ছিল মাছ ধরতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন আর মাছ ধরার জন্য তা একটা জালেরও প্রয়োজন পড়ে আর টুকটাক কাজ কাম করে ওনার অল্প কিছু টাকা উনি জমিয়েছিলেন যদি ওনার বাবা উনি সংসারের কর্তা ছিলেন তারপর উনি ওই বয়সেই টুকটাক কাজ করতেন তো গ্রামে দেখা যাচ্ছে যে লেখাপড়া যদি না করা হয় তাহলে কিন্তু শিশু বয়সেই কৃষিকাজের সাথে মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েন তো ওনার অবস্থা ওরকমই ছিল তো ওনার মাছ ধরার জন্য আলাদা একটা জালের প্রয়োজন পড়ে এখন ওনার বাবার সামর্থ্য ওইভাবে ছিল না যে তাকে জাল কিনে দেয় কিন্তু ওনার নিজের কাছে সামান্য কিছু টাকা যেহেতু ছিল তাই উনি একটি জাল কেনেন আর ওই জাল যার কাছ থেকে কেনেন ওই গ্রামেরই একজন লোক তো যার কাছ থেকে জালটি কিনেছিলেন উনি একটা অদ্ভুত কাজ করতেন ওনার মূলত এই সেই কাজটি মূল কাজ ছিল না 
সম্পূর্ণ কাজ ছিল তিনি পুরোহিত টাইপের একজন লোক ছিলেন একটা হিন্দু ভদ্র লোক আর কি সাধারণত ওই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মৃত্যুর পর ওই শ্মশানে যখন সৎকারের আয়োজন করা হতো তখন ওই সৎকারের সময় কিন্তু তিনি এই সৎকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন লাশ পোড়ানো থেকে শুরু থেকে শুরু করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন যথাযথভাবে সব কিছু হয়েছে কি না তো মূলত এটাই ওনার একটা অন্যতম কাজ ছিল কিন্তু সব সময় তো আর এইভাবে শ্মশানে লাশ পোড়ানো হতো না যার কারণে উনি অন্য কাজও করতেন তো তার কাছ থেকেই মূলত একটি জাল কেনেন আর তমিজ মিয়া জাল কেনার পর মাছ ধরা শুরু করেন এটা মূলত ছিল ঝাঁকি জাল ঝাঁকি জাল বলতে আমরা অনেক সময় দেখি যে পারে দাঁড়িয়ে জাল ছুঁড়ে ফেলে দেয়া পরে সেই জালটি যখন পানির মধ্যে ডুবে যায় আস্তে আস্তে দড়ির এক মাথা টানতে শুরু করা ওর মধ্যে কিছু মাছ আটকে যায় এই ধরনের জাল তো আপনারা সবাই দেখেছেন নতুন করে বলার কিছু নেই তো উনি ওই একটা জাল কেনেন তো ওই জাল দিয়ে উনি মাছ ধরা শুরু করেন তো উনি যখন মাছ ধরা শুরু করেন তখন দেখা গেল যে ওই জাল দিয়ে অন্যান্যরা যারা মাছ ধরতেন তাদের থেকে উনি বেশ বেশি মাছ পেতেন এমনও হতো যে অন্যরা সবাই জাল ছুঁড়ে ফেলছেন যেটাকে আমরা খেও দেয়া বলি তো জাল খেও দিচ্ছেন কিন্তু তারা মাছ পাচ্ছে না অথচ উনি জাল খেও দিচ্ছেন সেখানে মাছ পড়ছেই তো এমনও হতো যে কোনো একটা জায়গায় সবাই ধারণা করেছিল এখানে হয়তো বা মাছ নেই কারণ সেখানে কেউ মাছ পাচ্ছিল না কিন্তু উনি সেখানে জাল খেও দেওয়ার পর সেখানে মাছ পাচ্ছেন দেখা যেত যে উনি ওই জাল নিয়ে বের হওয়ার পর ঘন্টা খানেকের মধ্যে ওনার যে পাত্র সেই পাত্র মাছে ভরে যেত অথচ মানুষ ওনার সাথে যারা ছিল সারাদিন ধরে মাছ মানে ধরার চেষ্টা করেও তাদের পাত্র অর্ধেকটাও ভরতো না তো উনি বেশ ভালোই মাছ পাচ্ছিলেন কিন্তু ওনার নিজের কাছে আশ্চর্য লাগতো যে কী ব্যাপার আমি কখনো মাছ ধরা তো আমার মিস হয় না কখনো তো আমার জাল খালি আসে না কিন্তু অন্যদের জাল তো খালি আসে এখন এটা তো ভাগ্যেরও ব্যাপার ওনার আশেপাশে যারা ছিল সবাই বলতো তোর রাশি অনেক ভালো এইভাবে বলতো রাশি ভালো তোর মাছ পরে আমাদের পড়তেছে না তো মানুষ আসলে বুঝতে পারতো না যে কেন তিনি এত মাছ পেতেন তো উনি বেশ খুশি ছিলেন মানে শুরুর দিকে একদম স্বাভাবিক ঠিকঠাক মাছ পাচ্ছেন উনি সপ্তাহখানেক পর থেকে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় সেটা হলো উনি যখন ওই জালটা খেও দিতেন মানে ছুঁড়ে ফেলতেন তো ছুঁড়ে দেওয়ার সময় এমন হতো যে কোনোভাবে ওই জালটি নিজের শরীরে পেঁচিয়ে গিয়ে উনি ওই জাল সহ পুকুরের মধ্যে পড়ে যেতেন বা খালের মধ্যে পড়ে যেতেন এবং পড়ে যাওয়ার পর ওই জাল শরীরে জড়িয়ে যেত আর জাল শরীরে জড়িয়ে জড়িয়ে গেলে তো সাঁতার কাটা যায় না অনেক কষ্টে উনি উঠে আসতেন ওই জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে তো প্রতিদিন এক দুইবার এই ধরনের ঘটনা ঘটতে শুরু করলো মাছ উনি পাচ্ছেন ঠিক আছে মাছ স্বাভাবিক ওই যে আগে যেভাবে পেতেন ওইভাবে পাচ্ছেন কিন্তু এই ধরনের সমস্যা শুরু হয়ে গেল তো উনি বুঝতে পারছিলেন না যে আসলে কেন এই সমস্যাটা হচ্ছে কেনই বা আচমকা এই জাল ওনার শরীরে পেঁচিয়ে গিয়ে উনি ওই জালের সাথে পানিতে পড়ে যাচ্ছেন তো এটা উনি বুঝতে পারছিলেন না তবে এতটুকু উনি ফিল করতেন যে যখন উনি পানিতে পড়ে যেতেন মনে হতো কেউ একজন নিচ থেকে তাকে টানছে এমনটা মনে হতো তবে এটা তার মনের ভুল বলেই উনি মোটামুটি মানে ভেবেছিলেন এবং এটা নিয়ে আর খুব বেশি ভাবেন নাই কিন্তু কেন পেঁচিয়ে যাচ্ছিল এটা নিয়ে উনি ভাবছিলেন তো উনি এটা নিয়ে আসলে খুব যে বেশি চিন্তা করবেন প্যারানর্মাল বিষয় বিষয় কিছু এটা নিয়ে আসলে তার মাথায় তখনও ওই মানে খেলটা আসে নাই খেলটা আসে আরও একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটার পর ওনার বাবা তো ওনার বাবাও কিন্তু মাছ ধরতেন তবে ওনার বাবা মাছ ধরতেন কিভাবে যে সে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন আর কি সারা রাত মাছ ধরতেন সে তো এইভাবে সারা রাত মাছ ধরার একটা সময় মানে সন্ধ্যার পরে যেতেন 
আর সে সকাল বেলা আসত মধ্যবর্তী সময়ে এই তমিজ মিয়া তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যেতেন একটা খালের ওখানে মাছ ধরতেন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তো সেখানে উনি খাবার নিয়ে যেতেন এক রাতে উনি ওনার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন তো যাচ্ছেন যাচ্ছেন খুব যে বেশি দূরে ছিল এটা তা না তো একটা জায়গায় উনি এসেছেন রাস্তার আশেপাশে একটু বাসঝার আছে আর কি খুব বেশি যে ঘন বাসঝার বিষয়টা এরকমও না তো চাঁদের আলো ছিল বেশ ভালোই তো উনি দূর থেকে দেখছিলেন যে তার বাবা হেঁটে আসছে ওই সময় তার বাবাকে দেখে উনি খুব অবাক হন কারণ এই সময়টাতে তার বাবা সাধারণত বাড়িতে আসেন না আর উনি জানেন যে এই সময় খাবার নিয়ে তমিজ মিয়া যাবেন তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে নিয়ে তো এই কারণে কিন্তু উনি সাধারণত আসেন না তারপরে তো আসতেই পারেন কোনো কারণ হতেই পারে বাড়িতে আসার জন্য তো উনি তখন বলেন যে বাবা তুমি এখন আসতেছ যে তোমার তো খাবার নিয়ে আসতেছি খাবার খাবা না এখন ওই যে যাকে তিনি দেখছেন সে না কোনো কথা বলে না সে কথা বলে না চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন মানে হেঁটে আসছিল সে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যান তখন ওই অবয়বটি বলে ওঠে কিরে জাল দিয়ে তো অনেক মাছ ধরতেছিস ধর আমি তো ধরতে দিচ্ছি তোকে তবে তুই কিন্তু আমার হাতে একদিন ধরা পড়ে যাবি আর তখন কিন্তু আর বাঁচতে পারবি না আমি সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছি তো এই কথাটা শোনার পর বুকের মধ্যে ধরাস করে উঠেছে আরে কি বলে আর এই গলা তো আমার বাবার না প্রচন্ড ভয় পান তমিজ মিয়া আর এদিকে কি হয় ওই অবয়বটি ওই পাশেই তো খাল ছিল এক দৌড়ে ওই খালের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে মিশে যান মারাত্মক ভয় পান তমিজ মিয়া প্রচণ্ড ভয় নিয়ে এক দৌড় দেন তিনি এবং দৌড়ে বাড়িতে চলে আসেন আর বাড়িতে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে হাই হাই যেই জালে আমি সবার থেকে বেশি মাছ ধরতেছি এই জাল তো কোনো সাধারণ জাল না রে এর মধ্যে নিশ্চিত কোনো রহস্য আছে এই রহস্যটা কি এটা তোমাকে বুঝতে হবে রাতটা কোনো মতে পার করেন উনি রাতের বেলা তো পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন উনি যে এই ঘটনা এই মানে আমি এরকম একটা জিনিস দেখেছি আর পরিবারের সবাই বুঝতে পারেন যে ওই জালে কোনো সমস্যা আছে আর ওই জালই ওই সমস্যার কারণ পরের দিন সকালবেলা ওই যে যে পুরোহিত টাইপের লোক তাকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তুমি এই জাল কই পাইছো বলে জাল তো এটা আমি নিজে বুনছি আমি তো জাল বুনি মাঝে মাঝেই বুনি মাঝে মাঝেই বিক্রি করি এটা তো আমার একটা কাজ এটা তো আমি নতুন কিছু না এটা তোমরা জানো এটা আমার নিজের বোনা জাল এখন তার কাছে এই কথা শুনে বলেন যে তারা চিন্তা করেন যে আসলেই তো তাই সে তো জাল বনে বনে এবং বিক্রি করে এখন করণীয় কি করণীয় হচ্ছে যে তারা চিন্তা মানে করেন যে এই জালটা আবার ওই পুরোহিতের কাছেই বেঁচে দিই যখন এই অফার দিচ্ছে বলছে না এই জাল নিয়ে তুমি কতবার মাছ ধরছো জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে সেটা তুমি সেলাই করছো এই জালে আমি কার কাছে বিক্রি করবো আমি এই জাল আর নেব না তুমি অন্য জায়গায় হাটে টাটে নিয়ে যায় বিক্রি করে দাও তখন তো তমিজ মিয়া চিন্তা করেন যে আসলে তো তাই এই জালটা আমি বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিই পুরান জাল যে দাম পাই সেই দামেই আমি বিক্রি করে দেব ঘাটের থেকে এই আপদ নামাই তো তমিজ মিয়া তার বাইসাইকেলটা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা দেন তো যেই বাইসাইকেলটা নিয়ে তিনি রওনা দিয়েছিলেন সেই বাইসাইকেলটা কিন্তু একদম ভালো একটা বাইসাইকেল ছিল তো উনি যাচ্ছেন যাচ্ছেন বারবার ওই সাইকেলের চেন পরে যাচ্ছে আর চেন পরাটা তো স্বাভাবিক কিন্তু যেতে যেতে বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে একদম দিনের বেলাতেই মনে হচ্ছে হঠাৎ করে সাইকেলটা খুব জোরে চলছে আবার সাইকেলটা এত আসতে চলছে যে উনি বারবার প্যাডেল মারছেন কিন্তু মনে হচ্ছে সাইকেলটা অনেক ভারী উনি যেটা চালাতেই পারছেন না আর সাইকেলের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই অনেক কষ্টে উনি ওই সাইকেল নিয়ে একটা পর্যায়ে ঠেলতে ঠেলতেই আর কি হাট পর্যন্ত পৌঁছান হাটে অনেকেই জাল নিয়ে এসেছিলেন সবার জাল পর্যায়ক্রমে বিক্রি হয়ে যায় এদিকে হাট বেলা চলে যায় কিন্তু তমিজ মিয়ার ওই জালটি আর বিক্রি হয় না দুটো কারণে মূলত বিক্রি হয় না 
এক হলো ওই জালটা পুরাতন জাল ছিল আবার পুরাতন জাল কিন্তু অনেকেই নিয়ে এসেছে সেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে তার থেকেও মানে কন্ডিশন খারাপ যে জালগুলো ছিল সেগুলোও বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু তমিজ মিয়ার ওই জালটি বিক্রি হয়নি কেউ দামই করে না কেউ দেখেই না মনে হচ্ছে তমিজ মিয়ার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এটা কেউ দেখছেই না এমন একটা অবস্থা আর কি এদিকে হাট বেলা শেষ বুঝতে পারলে এই জাল আর বিক্রি হবে না এক প্রকার বাধ্য হয়েই কোনো মতে জালটি নিয়ে বাড়ি ফেরত আসেন তবে ফেরত আসার সময় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি বাড়ির সকলে মিলে পরামর্শ দেন তার বাবাও উনি তো রাতের বেলা মাছ টাছ ধরতেন উনিও তো টুকটাক এই মাছ রিলেটেড ভয়ঙ্কর ঘটনা উনিও অভিজ্ঞতা হয়েছে তার এই সম্পর্কিত বিষয় তখন উনি বলেন যে যেহেতু এই ধরনের একটা সমস্যা হয়ে গেছে এই জাল বিক্রিও করা যাবে না কাছেও রাখা যাবে না এই জালটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং সত্যি ওই রাত্রেই উনি জালটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলার সময় কোনো ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল বা অনেক মানে বাতাস টাতাস এই সেই এরকম হয় না আমরা অনেক সময় বলি এই ধরনের ঘটনা পাই এরকম কোনো কিছু হয়নি স্বাভাবিকভাবে জালটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন পরবর্তীতে ওই পুরোহিতের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় যে আসলে এই জালটি বিশেষত্ব কি এই জালটি বোনার সময় তুমি কি এমন কাজ করছিলা যার কারণে এইটা নিয়ে এত সমস্যা হইল তখন পুরোহিত কিছু মনে করতে পারে না অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পরে বলে যে হ্যাঁ একটা ব্যাপার হইতে পারে সেটা হলো যে সাধারণত উনি জাল বোনার জন্য এক ধরনের বাঁশের কাঠি ইউজ করেন আর কি তো কি হয় যে ওই বাঁশের কাঠি কোনো কারণে এটি হারিয়ে গেছে উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না হয়তো বা বাড়ির অন্য সদস্যরা বা বাচ্চা কাচ্চারা খেলতে গিয়ে সেটা হারিয়ে ফেলেছে তো উনি খুঁজেই পাচ্ছেন না ওনার জাল বোনার জন্য যে সমস্ত ছোটোখাটো কাঠি প্রয়োজন তো কাঠি পাবেন কই কাঠি পাবেন কাঠি তো উনি বানাতেই পারতেন খুব সহজেই তো ওনার হাতের কাছে একটা বাঁশ ছিল ওই বাঁশ দিয়ে কাঠি তৈরি করেন আর ওই বাঁশটি হচ্ছে সেই বাঁশ অল্প কয়েকদিন আগে এক তান্ত্রিক গোসের লোক মারা যায় এবং তাকে দাহ করার জন্য যখন নিয়ে আসা হয় এবং দাহ শুরু করা হয় তখন ওই বাঁশ দিয়ে উনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যেই কাজগুলো আগেও তিনি করতেন তো ওই বাসটা দিয়ে উনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওই দাহটা সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এরপরে ওই বাসটা অনেক ভালো বাস ছিল ওই বাসটি বাড়িতে নিয়ে আসেন বাড়িতেই রেখে দিয়েছিলেন মূলত ওই বাসের অংশ থেকে তিনি ওই কাঠিটা তৈরি করেছিলেন জাল বোনানোর কাঠি আর কি এবং সুতার নলি তৈরি করেছিলেন ওইটা দিয়ে তো যারা এটা দেখেছেন জাল বোনানো রেখেছেন তারা চিনবেন যে এই কাঠির এবং একটি সুতার নলির সাজে আস্তে আস্তে কিভাবে জাল বোনানো হয় তো উনি এই জিনিসটা মনে করেন এই জিনিসটা মনে করার পর ওই যিনি ওই পুরোহিত টাইপের লোক ছিলেন উনিও বলেন যেহেতু এটা নিয়ে এরকম সমস্যা হয়েছে ওই বাস আমি আর বাসায় রাখবো না তবে উনি ওই বাস বাসায় রাখার পর ওনার বাসায় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে এই রকমের কোনো অনুভূতি ওনার হয় নাই বা কোনো ধরনের ঘটনা ঘটেও নাই তো ওই বাসটি ওনার বাড়িতে ছিল পরবর্তীতে উনি ওই বাসটিও ফেলে দেন আর কি পুরাই ফেলেননি উনি ফেলে দিয়েছিলেন তো এটি ছিল ঘটনা প্রিয় লিসেনার্স এটা খুবই অদ্ভুত টাইপের একটি ঘটনা যে এরকম জাল জাল তৈরি করা হয়েছে এমন একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে যে কাঠিটা মৃতদেহ সৎকারের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল এবং যেন তেন মানুষের সৎকারের সময় এটি ব্যবহার করা হয়নি ওটা একজন তান্ত্রিকের বা তান্ত্রিক গোছের একজন লোকের লাশ সৎকারের সময় সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ওইটা থেকে কাঠি তৈরি করে জাল বোনার পর ওই জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় প্রথমত ভালো ঘটনা ঘটেছে মাছ পেত আর তারপর ওই জালটি তার শরীরে পেঁচিয়ে যেত বিশেষ করে এই ঘটনার এই জায়গাটাতে আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছে যে জাল ছুঁড়ে ফেলার সময় জালটি অদ্ভুতভাবে তার শরীরে মাঝে মাঝে পেঁচিয়ে যেত এবং উনি পানিতে পড়ে যেতেন বাড়ি থেকে সহজে উঠতে পারতেন না উঠতেন কষ্ট করে উঠতেন আর পরবর্তীতে এই জালের সাথে যে ভয়ানক পিশাচ শ্রেণীর কিছু একটা ছিল সেটি এসে জানান দিয়ে যায় এবং হুমকি দিয়ে যায় তার ফলশ্রুতিতেই মূলত এই জালটি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং বিক্রি করতে গিয়েও কিন্তু বিক্রি হয়নি তো এই রহস্যটা এখানেই শেষ এটা নিয়ে যে কোনো তান্ত্রিক কবিরাজের কাছে গিয়েছিল বিষয়টা এরকম নয় যার কারণে 
এটা নিয়ে হয়তো আরো গভীর ভাবে কিছু জানা যেত কিন্তু সেটা আর জানা সম্ভব হয়নি এটি ছিল ঘটনা ধন্যবাদ শাকিল আহমেদকে চমৎকার একটি ঘটনা আমাদেরকে পাঠানোর জন্য যারা আমাদের চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আপনার দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ড এই ইমেল অ্যাড্রেসে প্রিয়লিসেনার্স চলুন আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী ঘটনায় প্রিয়লিসেন প্রিয় লিসেনার্স এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি তিনি পাঠিয়েছেন উনি একজন রেমিটেন্স যোদ্ধা ভাই উনি বর্তমানে সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থান করছেন ইতোপূর্বে ওনার ঘটনা কিন্তু আমরা প্রচার করেছি ওনার নাম আলমগীর হোসাইন ওনার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার আউলিয়ার চালা গ্রামে আর উনি যে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন সেই ঘটনাটি ওনার নানার আপন ছোট ভাইয়ের সাথে ঘটেছিল উনিশশো নব্বই থেকে বিরানব্বই সাল এর মধ্যবর্তী কোন একটি সময় আর ঘটনাটি যেখানে ঘটেছিল সেটি টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার বড়চনা বাজার এই জায়গা বা এই সংলগ্ন এরিয়ার মধ্যে আর কি তো মূল ঘটনাতে চলে যাই ওনার আপন নানা উনি ওই সময়টাতে মহিষের গাড়ি চালাতেন আর ওনার নানার আপন ছোট ভাই তিনি হাট পাহারাদারের কাজ করতেন মানে হাটের যারা পাহারাদার বা হাটের কিছু কাজ যারা করে থাকেন আর কি এই কাজের সাথে উনি যুক্ত ছিলেন তো বাড়ি থেকে এই হাট বা বাজারের দূরত্বটা ছিল এক কিলোমিটারের মতো তো এক কিলোমিটার যে রাস্তা এই রাস্তার একটি জায়গায় উত্তর দিকে মসজিদ রয়েছে আর দক্ষিণ দিকে একটি বড় কবরস্থান রয়েছে আর এই এক কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে বাজারে যাওয়ার জন্য পূর্ব পশ্চিম বরাবর এই রাস্তাটা আর কি আর ওনাদের বাড়ি যেতে হলে ওই মসজিদের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে বাড়িতে যেতে হয় তো প্রতিদিন আসা যাওয়া করে তো ওনার নানার যে ছোট ভাই তার ভাষ্য অনুযায়ী এই ঘটনাটি ঘটেছিল শনিবার বা মঙ্গলবার এই দুই দিনের কোনো একটা দিন হবে আর কি ওনার যতদূর মনে পড়ে আর ওই রাত্রে ছিল অমাবস্যা অন্ধকার তো ওই রাত্রে কি হয় যে উনি যে হাটে ছিলেন হঠাৎ করে ওনার শরীর খারাপ হয় মানে উনি অসুস্থতা বোধ করেন উনি আর আসলে কাজ করতে পারছিলেন না ওনার সাথে আরও যারা সহযোগী ছিলেন তাদেরকে বললেন যে তোরা থাক আমি বাড়িতে চলে যাই এক কিলোমিটার পথ তো অতটুকু পথ হেঁটে যাওয়ার মতো শারীরিক সক্ষমতা তখন তার ছিল তো এই জন্য ওনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উনি বাড়ির দিকে রওনা দেন তো বাড়ির দিকে যখন আসছিলেন কিছু দূর আসার পরে একটা জায়গা রয়েছে ওইখানে বিভিন্ন মানে যানবাহনগুলো দাঁড়ায় ওখানে কয়েকটা দোকান রয়েছে তো রাত যে খুব বেশি হয়েছে তা না দশটা সাড়ে দশটা এরকম আর কি তো ওই জায়গাটাতে যেহেতু সবসময় যানবাহন আসা যাওয়া করে ওইখানে কয়েকটা দোকান থাকে দোকানে অনেক কিছু পাওয়া যায় তো উনি ওইখান থেকে এক প্যাকেট বিড়ি কেনেন ওনার বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস ছিল তো উনি আসছেন ওই বিড়ি খেতে খেতে আসছেন তো প্রতিমধ্যে ওনার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয় তো বন্ধুর সাথে গল্প গুজব করতে দেখেন তো বন্ধু কিছু দূর আসার পর তার বাড়ি যেদিকে সেদিকে চলে যায় এরপর উনি একা তো উনি হেঁটে আসছিলেন হেঁটে আসার পথে একটি ছোট্ট ব্রিজ পড়ে এই ব্রিজের নাম তুল্লাবাড়ি ব্রিজ বলে তো ওই ব্রিজের কাছাকাছি যখন এসেছেন আসার পরে উনি দূর থেকে দেখছেন ওই ব্রিজের দুই পাশে যে উঁচু জায়গা থাকে একটু বসা যায় আর কি মানুষ বসতে পারে ব্রিজের দুই ধারে ওইখানে একটা লোক বসে আছে উল্টো দিকে মুখ করে মানে ব্রিজের যে পথ ওই পথের দিকে মুখ করে বসে থাকে না বসে আছে উল্টো দিকে মুখ করে মানে উনি যদি ব্রিজটা পার হয়ে যেতে যান মানে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে ওই লোকটির পিঠ পড়বে ওনার দিকে মুখটা উল্টো দিকে তো উনি দূর থেকেই শব্দ শুনছিলেন যে ওই লোকটি ওই ব্রিজের উপর বসে বসে 
জারি গান গাচ্ছে মনের সুখে জারি গান গাচ্ছে তো এটা উনি একদম স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন এটা কেউ এটা করতেই পারে কিন্তু অমাবস্যার রাত হলেও উনি মানে ব্রিজের একদম কাছাকাছি চলে এসেছিলেন তো তো উনি ফাঁকা জায়গা বোঝা যাচ্ছিল আর কি যে কেউ একজন বসে আছে এবং এরকম শব্দ করে গান গাইছে তো উনি যখনই ব্রিজের উপরে এক কদম ফেলবেন তখনই হঠাৎ করে এই জারি গানের শব্দ বন্ধ হয়ে যায় এবং দেখেন ওইখানে কেউ নাই উনি ভাবছেন যে কি ব্যাপার কি হলো কেউ কি এখান থেকে আমাকে দেখে আবার দৌড়ে চলে গেল নাকি এতক্ষণ ছিল হঠাৎ করে নাই তো ওনার ডাক নাম ছিল হচ্ছে পেকু অরিজিনাল নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলী কিন্তু ওনার ডাক নাম পেকু তো উনি যখনই ওই ব্রিজের উপর উঠেছেন হঠাৎ করে পেছন থেকে মনে হচ্ছে খচমচ খচমচ আওয়াজ তো উনি সাহস করে পেছন দিকে তাকান তাকানোর পর উনি ওই সময় দেখতে পান যে একটা ঘোড়ার মতো অবয়ব একটা ঘোড়া মনে হচ্ছে এটা পঙ্খিরাজ ঘোড়া পাখা রয়েছে এবং ওই ঘোড়ার উপর কে একজন বসে আছে তবে তার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকার ছিল ঘোড়ার রংটা মানে কালো সাদা মিশ্রিত এরকম আর কি সাদা হওয়ার কারণে কিছুটা বোঝা যাচ্ছিল আর তার যে পাখা রয়েছে সেটা উনি বুঝতে পারছেন একদম কাছাকাছি ছিল এবং উনি এটাও খেয়াল করেন যে ওই ঘোড়াটার মাথা নাই কিন্তু পিঠের উপর একজন লোক বসে আছে তার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না আর ঘোড়াটার পাখা রয়েছে তো উনি যেহেতু ওই হাট পাহারাদারের কাজ করতেন এই ধরনের ভৌতিক ঘটনার গল্প উনি কিন্তু ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছেন যে এরকম মাথা ছাড়া ঘোড়া পঙ্খিরাজ ঘোড়া এরকম রাতের বেলা দেখা যায় দেখলে কোনো দিকে না তাকে সোজা বাড়ির দিকে হাঁটতে হবে তো উনি ভয় পেয়েছিলেন এটা সত্য কিন্তু উনি আর কোনো মানে কাল বিলম্ব না করে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেন তো যখনই হাঁটা শুরু করেছেন পেছন থেকে ডেকে ওঠে পেকু এই পেকু দাঁড়া তোর সাথে কথা আছে তো এইভাবে দুইবার ডেকেছে তো উনি চিন্তা করেছেন যে ভুলেও পেছন দিকে তাকানো যাবে না পেছন দিকে তাকাবোই না পেছন দিকে তাকালেই বিপদ হবে আর এই কথাও শোনা যাবে না কারণ মুরব্বীদের কাছে শুনেছেন যে এরকম পেছন থেকে যদি ডাক দেয় তাহলে পেছন দিকে ফেরা যাবে না আর ওদের উত্তর নেওয়া যাবে না তাহলে ওরা আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর উনি যেহেতু বিড়ি খাচ্ছিলেন চিন্তা করেছেন আগুন আছে আমার সাথে আর কোনো ঘটনা ঘটবে না তো উনি সোজা হাঁটা শুরু করেছেন উনি যখনই ব্রিজ থেকে নামবেন ছোট্ট ব্রিজ তো যখনই নামবেন হঠাৎ করে ওনার বুকের মধ্যে মানে ধরাস করে ওঠে এতদিনের সব পরামর্শ মনে হয় বৃথা গেল মুরব্বীরাদের পরামর্শ দিয়েছেন উনি দেখতে পান যে যেই অবয়বটি ওনার পেছনে ছিল উনি তাকিয়ে দেখেছিলেন এই অবয়বটি ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে যে ডাক দিলে যে শোনা যাবে না তাহলে আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই বিষয়টার মিলল না ওই অবয়বটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং সামনে দাঁড়িয়ে ওই ঘোড়ার উপরে থাকা ওই ব্যক্তিটি বলছে পেকু এই পেকু দাঁড়া কথা আছে তোর সাথে চলে যাচ্ছিস কেন তো উনি যেহেতু বিড়ি খাচ্ছিলেন তো উনি চিন্তা করছিলেন যে এই বিড়ি রাগুনে কাজ হবে না এখন আল্লাহ তালার কালাম ছাড়া কোনো লাভ নাই উনি এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবেন না উনি তখন দ্রুত জোরে জোরে আইতুল কুরসি পরে শরীরে ফু নেন তো যখনই আইতুল কুরসি পরে শরীরে ফু নিয়েছেন তখন উনি দেখতে পান যে ওই ঘোড়া সমেত ওই অবয়বটা চার পাঁচ হাত পেছন দিকে সরে গেল তো ঘোড়া দুই কদম সামনের দিকে আসছে তো দুই কদম পিছায় বা এক কদম আগায় তো দুই কদম পিছায় এরকম এরকম নড়াচড়া করছে কিন্তু কাছে আসছে না ওনার তো উনি ওই ঘোড়ার দিকেই মুখ করে হাঁটা শুরু করেন কারণ ঘোড়া তো তার পথের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ও ওনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তো এমত অবস্থায় কি হয় হঠাৎ করে ওই ঘোড়ার সমেত ওই লোকটা ভ্যানিশ হয়ে যায় তো উনি বুঝতে পারেন যে যাক এটা চলে গেছে যেহেতু তিনি দোয়া কালাম পড়েছেন এই জন্য চলে গেছে তো ওখান থেকে উনি দ্রুত বাড়ির দিকে পথ চলতে থাকেন এবং আবার উনি বিড়ি ধরান তো এখানে বলে রাখা ভালো ওনার এই চলার পথে 
যেই বাড়ির কাছাকাছি গোরস্থান রয়েছে এই গোরস্থান ছাড়াও আরও একটি জায়গা রয়েছে ওই বৃষ্টি পার হলেই একটা ভিটা পরে সবাইটাকে পুরান ভিটা বলে এই পুরান ভিটার আশেপাশে সাধারণত গ্রীষ্মকালে শীতকালে বিভিন্ন সময় আর্মি বা পুলিশরা বিভিন্ন সময় তাদের স্বল্পকালীন কিছু ক্যাম্প স্থাপন করে তারা ক্যাম্পেইন করে তো ওই যে পুরাতন ভিটা আর বিভিন্ন সময় ওই ক্যাম্পেইন করার যে স্থান ওইটার কাছাকাছি একটা পুরাতন কবরস্থান রয়েছে এই কবরস্থানে সাধারণত অপমৃত্যুর লাশগুলো দাফন করা হয় যেমন কেউ সুইসাইড করেছে সাধারণত এই লাশগুলো সেখানে দাফন করা হয় ওই বড় কবরস্থানে সেখানে কবর দেয়া হয় না তাদেরকে তো যাই হোক উনি ব্রিজ পার হয়ে ওই পুরাতন ভিটা পার হয়েছেন তো ওই কবরস্থানের কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন ওনার চোখ যায় ওই কবরস্থানের দিকে ওই অমাবস্যা রাতে উনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সেখানে একদম কাছাকাছি ছিলেন তো উনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে সেখানে দুইটা লোক দাঁড়িয়ে আছে একজন কবর খুঁটছে মনে হচ্ছে তার পরনে কালো কোনো লম্বা আলখেল্লা পরা তার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না আর এটা কি পুরুষ না নারী এটাও বোঝা যাচ্ছে না আর তারই খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে আর একটা সাদা আলখেল্লা পরা একজন ব্যক্তি তারও চেহারা বোঝা যাচ্ছে না সে পুরুষ না নারী সেটা বোঝা যাচ্ছে না এর মধ্যে কালো পোশাক পরা যে সে কোদাল দিয়ে কিছু একটা খুঁটছে তো উনি চিন্তা করেছেন কি ব্যাপার রাতের বেলা এখানে কারা এই কবর খুঁটছে এখানে অনেক দিন হলো তো এখানে কবর টবর সাধারণত হয় না বলে উনি জানেন এই এই চিন্তা করছেন আর কি তো উনি যখন ওইটা অতিক্রম করে চলে যাবেন হঠাৎ করে ওই ভেতর থেকে একটা আওয়াজ আসে পেকু এই পেকু কোথায় যাস তোর জন্য এই দেখ কবর খুঁটছি দেখে যা দেখে যা আয় আয় কাছে আয় তো এই কথা যখন বলেছে এবং ওনার কানে এসেছে তখন উনি তাদের দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন ঘুরে তাকানোর পরও চেহারা বোঝা যাচ্ছে না এবং ঘুরে তাকানোর পর উনি দেখতে পাচ্ছেন কালো অবয়বটি হাতের ইশারা করে ডাকছে এবং বলছে পেকু এই পেকু আয় আয় দেখে যা তোর কবর খুঁটছি দেখে যা কিন্তু ওই যে সাদা আলখেল্লা পরা যে অবয়ব যার চেহারাও বোঝা যাচ্ছে না সে হাতের ইশারা করে বলতেছে না 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 মুখে বলতেছে না শব্দ করে কিন্তু হাতের ইশারা করে বলতেছে যে আসিস না আসিস না তো এই দৃশ্য দেখার পর উনি বাড়ির দিকে দেন ঝেড়ে এক দৌড় তো উনি বাড়ির দিকে দৌড়ানো শুরু করেছেন একটা পর্যায়ে এসে ওনার শরীরে আর শক্তি নেই এমনিতেই অসুস্থ ছিলেন তো তখন বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছেন ওই মসজিদটার কাছাকাছি যে মসজিদের পেছন সাইড দিয়ে ওনার বাড়িতে যেতে হয় তখন ওনার ছেলের নাম ধরে একটা ডাক দেন ওনার ছেলের নাম ছিল হলো আবু তাহের তো গাই তাহের বলে জোর একটা চিৎকার দেন চিৎকার দিয়ে উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান তো ওই আবু তাহেরের একটা ছোট বাচ্চা ছিল ওই বাচ্চা ওই রাতে ঘুমাচ্ছিল না খুব কান্নাকাটি করছিল যার কারণে ওই আবু তাহের এবং তার ওয়াইফ দুইজনই মানে জাগ্রত ছিল তখনও ঘুমাই যান না আর কি বাচ্চার কান্নাকাটির কারণে তো তার বাবার এরকম আওয়াজ শুনেছেন চিৎকার করে ডাক দিয়েছে তাড়াতাড়ি করে আবু তাহের বের হয়ে যায় বের হয়ে গিয়ে দেখে ওই মসজিদের কাছাকাছি তার বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তো তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসার পর তিন দিন পর ওনার জ্ঞান ফিরেছে টানা তিন দিন পর তিন দিন পর জ্ঞান ফেরার পর উনি খালি ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে কারো সাথে কোনো কথা বলে না খালি তাকিয়ে থাকে উনি যে বিছানায় পড়ে গেছেন বিষয়টা এরকম নয় উনি হাঁটা চলা করতে পারেন খাওয়া দাওয়া করেন তো কিন্তু কারো সাথে কথা বলেন না অনেক ঝাড়ফুক করা হয়েছে কোনো অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি যেরকম ছিল ওইরকমই আছে কারো সাথে কথা বলে না শুধু তাকিয়ে থাকে তবে হ্যাঁ উনি বাড়ির থেকে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে যান হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে গিয়ে ওই যে যেই পুরাতন কবরস্থান যেই জায়গাটা ওইখানে যে একটা পুরাতন ভিটা রয়েছে এই মধ্যবর্তী একটা জায়গায় উনি ওই কবরস্থানটার দিকে তাকিয়ে থাকেন তাকিয়ে উনি মুচকি মুচকি হাসেন আর এক দৃষ্টিতে ওই যে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকেন উনি বাড়ি থেকে বের হলেই সবাই বুঝতে পারেন যে তিনি ওই জায়গায় যাচ্ছেন তখন ওনার সাথে লোক যায় উনি আবার কিছুক্ষণ ওইখানে অবস্থান করে আবার বাড়িতে ফেরত আসেন তো এইভাবে কিন্তু 
মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে ওনার ট্রিটমেন্ট চলছে অবস্থার কোনো উন্নতি নাই বেশ কিছু কবিরাজ আসছে এসে বলেছে যে তার উপর জিনের প্রভাব রয়েছে তাহলে জিনকে হাজির করা হোক তো জিনকে হাজির করার চেষ্টা করা হয় কোনোভাবেই জিন আর হাজির হয় না কেউ কেউ বলেছেন তার মানসিক সমস্যা হয়েছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও মানসিক ডাক্তারও দেখানো হয়েছে কিন্তু কোনো অবস্থার উন্নতি নেই এর মধ্যে টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকার একটা কবিরাজের সন্ধান তারা পান তার বাড়ির কাছে রাবার বাগান আছে এরকম একটা মানে জায়গার কথা আমাকে বলেছেন আলমগীর হোসেন ভাই তো স্পেসিফিকভাবে ওই জায়গার নাম মানে প্লেসের নামটি বলতে পারেননি উনি ভুলে গেছেন তো সেই কবিরাজের কাছে নিয়ে যান তো যেই দিন নিয়ে গেছেন তো কবিরাজ বলেন যে উনি শনি মঙ্গলবার ছাড়া রুগী দেখেন না তো ওনাকে শনি মঙ্গলবার যেন নিয়ে আসা হয় তা আবার তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে তো পরবর্তী শনিবারে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং উনি বলে দিয়েছিলেন যে শনিবার সন্ধ্যার পর পরই যেন ওনারা উপস্থিত থাকেন তো ওনারা যথাসময় সেখানে উপস্থিত হন উপস্থিত হওয়ার পর ওই কবিরাজ তার রিচুয়াল শুরু করেন তো রিচুয়াল করতে করতে হঠাৎ করে এই মোহাম্মদ আলী ওরফে পেকু ভাইয়ের শরীরের উপরে জিন চলে আসে তো জিন চলে আসার পরে একসাথে সালাম দেয় দুইজন মানে দুইজন লোক একসাথে কথা বললে যেরকম হয় সেরকম একসাথে সালাম দেয় তো কবিরাজ বুঝতে পারেন যে এর উপরে একজন না একাধিক জিন ভর হয়েছে তখন কবিরাজ জিজ্ঞেস করেন যে এই তোরা কারা নাম কি তোর তখন একটা জিন বলে আসে মানে বলে ওঠে যে আমার নাম কমল দাস অন্য জিন বলে ওঠে যে আমার নাম মুত্তাকিন তখন ওই কবিরাজ বলে যে এই লোকটাকে কেন ধরলি তখন ওই কমল দাস নামক জিন বলে ওঠে যে ওকে অনেক দিন ধরে আমার টার্গেট ছিল রাত বিরেতে ও হাটে থাকে তো হাটে থাকার কারণে ওর উপর আমার আগে থেকে নজর ছিল যার কারণে আমি অনেক দিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলাম ওকে বসীভূত করার জন্য ওর উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না কিন্তু ওই রাত্রে অমাবস্যার রাত হওয়ার কারণে আমি সুযোগ পেয়ে যাই এবং সেই সুযোগে ওর উপর আমি প্রভাব বিস্তার করেছি আর ওকে ছাড়া আমি যাব না হঠাৎ করে ওর ভেতরে থাকা ওই যে মুত্তাকিন নামে যে জিন রয়েছে সে বলে ওঠে যাবি না মানে তোকে যেতেই হবে তোকে তাড়ানোর জন্য কবিরাজের প্রয়োজন না আমি একাই যথেষ্ট তোকে যেতেই হবে ওকে ছেড়ে তখন অন্য জিন মানে কমল দাস জিন যে সে বলে ওঠে না আমি যাব না তো কি হয় মানে অদ্ভুত ব্যাপার কবিরাজের সামনেই তো একবার মানে নিজেই নিজের সাথে মারামারি করছে এক হাত দিয়ে শরীরকে আঘাত করতে যাচ্ছে অন্য হাত সেই আঘাত ঠেকাচ্ছে মুখ দিয়ে শরীর একটা জায়গায় মানে কামড় দিচ্ছে আবার আর অন্য হাত সেই মুখটা ওই কামড়ের জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এইভাবে ভয়ানক একটা পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হয় তো এর মধ্যে তখন কবিরাজ বলে ওঠে যে মুত্তাকিন তোমার এইভাবে আর কষ্ট করার দরকার নাই কারণ তুমি ওকে ছাড়াতে যাইবা হতে পারে যে তোমার থেকেও বেশি শক্তিশালী তুমি পারবা না ওর সাথে এখন সলিউশন অন্যভাবে করি তখন মুত্তাকিন যে জিন সে চুপ হয়ে যায় তখন ওই কবিরাজ ওই কমল দাস জিনকে বলে যে তুই কি হইলে যাবি বলে যে আমি যাব না কোনোভাবেই সে যেতেই চায় না একটা পর্যায়ে কমল দাস জিন বলে যে হ্যাঁ যাব একটা মহিষ দিতে হবে কিন্তু কবিরাজ ওই রুগীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বলেন যে মহিষ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ হচ্ছে তারা গরিব মানুষ তখন ওই জিন বলে যে ঠিক আছে একটা পাঠা দিতেই হবে এর কমে হবে না এবং বলে দেয় যে লাল কাপড়ের দড়ি হতে হবে এবং লাল কাপড়ের দড়ি দিয়ে ওই পাঠার গলা বেঁধে ওই যে যে পুরাতন ভিটা এবং কবরস্থানের পুরাতন কবরস্থান যেটা রয়েছে অপমিত লাশ যেখানে দাফন করা হয় ওইটার একটা নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলে দেয় ওইখানে একটা গাছের সাথে সামনের পূর্ণিমায় বেঁধে আসতে হবে এটাতে ওই পরিবার রাজি হন এবং রাজি হওয়ার পর ওই যে পেকু যিনি ওনার শরীর একটা ঝাঁকি অনুভূত হয় এবং এরপরে মনে হলো যে তার শরীর থেকে কিছু একটা বের হয়ে চলে গেল 
এবং এরপর থেকে মানে ওই রাতের পর থেকেই এই মোহাম্মদ আলী ওরফে পেকু উনি সুস্থ হয়ে যান এবং সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে ওই আসছে যে পূর্ণিমা ওই পূর্ণিমাতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্ধ্যার পরে গিয়ে ওখানে একটি পাঠা বেঁধে রাখা হয় এবং পাঠার গলায় কিন্তু লাল কাপড়ের দড়ি ছিল আর কি মানে লাল কাপড় দিয়ে দড়ি তৈরি করা হয়েছে দড়ির মতো করে তো সেখানে যখন রেখে আসা হয়েছে পর দিন ভোরবেলা ফজরের আজানের পরেই আসলে কি হয় না হয় এই জন্য কিছু উৎসুক মানুষ ছিল সেখানে তো ফজরের আজানের পর পরই কয়েকজন মিলে সেখানে দেখতে গিয়েছে দেখতে গিয়ে দেখে ওই দড়ি দড়ি জায়গায় রয়েছে কিন্তু পাঠা ওখানে নাই ওখানে ছিটে ফোটা রক্ত পড়ে আছে কিন্তু পাঠার কোনো অস্তিত্ব ওখানে আর দেখা যাচ্ছে না তো এটাই ছিল মূলত ঘটনা আমার কাছে ঘটনাটি বেশ ভালো লেগেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আলমগীর হোসাইন ভাইকে যিনি বর্তমানে প্রবাস জীবনে রয়েছেন প্রবাস জীবনে আসলে ঘটনা রেকর্ড করা বা লেখা দুটোই অনেক দুরূহ কাজ কারণ অত্যন্ত কষ্ট করতে হয় সেখানে আর মিডিল ইস্টে তো কেমন গরম পড়ে মরুভূমির দেশ আমরা তো খুব ভালো করেই বুঝতে পারি তো এর মধ্যে থেকেও যে কষ্ট করে আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন বা আপনারা যারা প্রবাসে রয়েছেন তারা পাঠাচ্ছেন আপনাদের প্রতি আমাদের আসলে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো ভাষা নেই আপনার প্রবাস জীবনে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন আর আমাদেরকে বেশি বেশি করে ঘটনা পাঠাবেন আপনাদের প্রবাস জীবনেও কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটে বা সেই সমস্ত এলাকায় ঘটনাগুলো রয়েছে আপনারা সেখান থেকেও ঘটনা সংগ্রহ করতে পারেন যখন আপনারা সময় পান অবসরে থাকেন তখন প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড নামে আর এই দুইটা লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন আর আপনার যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করেছে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে তো প্রিয় লিসেনার্স চলুন আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী ঘটনায় প্রিয় লিসেনার্স প্রিয় লিসেনার্স এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি যিনি আমাদেরকে দিয়েছেন সঙ্গত কারণে তিনি তার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন তো চলুন মূল ঘটনাতে চলে যাই যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার বাড়ি বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার একটি গ্রামে বর্তমানে তিনি এম বি এ শেষ করে ওনার বাবার বিজনেস দেখাশোনা করছেন ঘটনাটি ঘটেছিল দু সালে এবং এটি ঘটেছিল মূলত ওনার ওয়াইফের সাথে ওনার ছোট বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন মানে যিনি আমাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন তার ছোট বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন ওনার ছোট বোনের স্বামী পুলিশে চাকরি করেন এবং সেই সুবাদে দিনাজপুরে কর্মরত ছিলেন তো উনি ওনার ওয়াইফকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যান আর ওনার বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়ে সবাই মিলে একদিন ঘোরাফেরা আনন্দ উৎসব নিয়ে ভালোই কাটছিল সময়টা কিন্তু কে জানত ওনাদের এই ঘোরাফেরা নিয়ে ঘটে যাবে ভয়ানক একটি ঘটনা তো যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি তার ওয়াইফ তার ছোট বোন এবং বোনের হাজব্যান্ড সবাই মিলে ঘুরতে যান দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরের ওখানে ঘটনাটি এই মন্দিরের কাছাকাছি একটি স্থাপনার একটা বিশেষ জায়গাকে কেন্দ্র করে জায়গাটির নাম এই কারণে উল্লেখ করেছেন যদি কেউ এই জায়গাতে ঘুরতে যান তাহলে একটু সাবধানে থাকতে হবে আমি মূলত ওই জায়গাটির কোনো দোষ রয়েছে প্রিয় লিসেনার্স আমি এটা বলবো না কারণ যেই কারণে ঘটনাটি ঘটেছে এই বিষয়টাতে সকলকেই যে কোনো অবস্থাতেই সতর্ক থাকতে হবে তো চলুন শুনি ঘটনাটি তো এখানে ব্যাপার যেটি ঘটে ওনারা তো ওখানে ঘুরতে গিয়েছেন আর উনি আমাদের এই ঘটনাতে উল্লেখ করেছেন যে ওনার ওয়াইফের মাথার চুল অন্যান্য মহিলা যারা থাকেন তাদের যেই চুলের মানে দৈর্ঘ্য থাকে তার থেকে বেশ অনেক বেশি দৈর্ঘ্য বলা চলে 
অস্বাভাবিক রকমের লম্বা বলা চলে এরকম লম্বা চুল বলা নারী ইদানিং খুব কমই দেখা যায় আর কি তো উনি চুলটা ছেড়ে রেখেছিলেন পুরো চুলটাই ছাড়া ছিল তো ওনারা মন্দিরের এরিয়ার মধ্যে ঢুকে আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকেন কিন্তু মূল মন্দিরটা করোনার কারণে বন্ধ ছিল তো ওনারা আশেপাশে ঘুরেছেন আর কি মূল যে মন্দির সেখানে আর কি ওনারা ঢুকতে পারেননি চারপাশে অনেক দোকান ছিল অনেক মানুষ ছিল ওনারা মন্দিরের নানা স্থাপনা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন এর মধ্যে ওনারা এক পরিত্যক্ত স্থাপনার আশপাশে মানে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন আর কি তো একটা পর্যায়ে একজন হিন্দু ভদ্র মহিলা পেছন থেকে বলে ওঠে যে এই যে আপা এত লম্বা চুল এভাবে খোলা রাখতে হয় না বেঁধে রাখেন না নানা ধরনের সমস্যা হইতে পারে যখনই এই কথাটা শুনেছেন শোনার পরে তো কেমন জানি মনের মধ্যে ধক করে ওঠে যিনি আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন তো সাথে সাথে তিনি তার ওয়াইফকে বলেন যে তাড়াতাড়ি চুলগুলো বেঁধে ফেলো কারণ কোনো একটা সমস্যা হতে পারে তো মনে মনে এগুলো ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে দেখেন ওই মহিলাটি নেই অবাক করা বিষয় দিনের বেলা একটা জল জানত মহিলা কোথায় গেল সাথে সাথে আশেপাশে ওই মহিলাকে তারা খুঁজেছেন কিন্তু পাননি এমন কি তার চেহারার বর্ণনা দেওয়ার পর আশেপাশের কোনো মানুষ তাকে দেখেছেন বলে কেউ বলতে পারছিলেন না তো বিষয়টা ওইখানেই সমাপ্তি ঘটলো আর কি হয়তো বা ওই মহিলা ছিল দ্রুত কোথাও চলে গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমনটা তো হতেই পারে তাই না তো হঠাৎ করে যেটা হয় সেটা হলো ওনার ওয়াইফ বলে ওঠে যে তার খুব মাথা ব্যথা করছে আর এখানে থাকতে পারছে না দ্রুত বাসায় চলে যাবেন এখন মাথা ব্যথা করছে কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান ছিল সেখান থেকে মাথা ব্যথার একটি ওষুধ কিনে দেওয়া হয় এবং সেটা সেখানে তাকে খাওয়ানো হয় এবং তারপর বাড়ির দিকে রওনা দেন সবাই মিলে তো ক্রমান্বয়ে মাথা ব্যথা আর বেড়ে যাচ্ছিল এবং তিনি রেগেও যাচ্ছিলেন অথচ যেটা তার আচরণ বহির্ভূত মানে তিনি যে স্বাভাবিক আচরণ করেন সেই আচরণে এরকম রেগে যাওয়াটা কেউ দেখেনি এখন যেহেতু মাথা ব্যথা করছে অনেক সময় মানুষের যখন মাথা ব্যথা করে তখন কিন্তু ছোটোখাটো কথায় মানুষ উত্তেজিত হয়ে যায় রেগে যায় এটাও হতে পারে কিন্তু তার রেগে যাওয়ার মতো কোনো কথা আশেপাশে কেউ কিন্তু বলছিল না বাড়িতে নিয়ে আসা হয় আস্তে আস্তে অবশ্য রাত হয়ে যায় তো খাবার যেটা ছিল বাড়িতে অন্যরা খেলেও ওনার ওয়াইফ খাননি কারণ তার মাথা ব্যথা করছিল তাকে আরও একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে তাকে শুইয়ে দেয়া হয় এবং যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন উনিও চিন্তা করেছেন যে এই অবস্থা তার ওয়াইফ খেলো না উনি এখন খায় কীভাবে আর তার যেহেতু তার ওয়াইফ সিক হয়ে গেছে তো উনিও দ্রুত শুয়ে পড়েন হয়তো বা পাঁচ মিনিট হয়েছে তখনও কিন্তু রাত বেশি হয়নি পাঁচ মিনিট হয়েছে এমন সময় ওনার ওয়াইফ মানে বমি করার মতো করে যে ওয়াক ওয়াক শব্দ করে না এরকম করে উঠে গেছে বিছানা থেকে উঠে গিয়েই ফ্লোরে পড়ে গেছেন তো উনি তাড়াতাড়ি উঠে লাইট জ্বালিয়েছেন লাইট জ্বালিয়ে দেখেন ওনার স্ত্রীর দাঁত লেগে গেছে অনেক সময় মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় দাঁত লেগে যায় এরকম হয় না অনেকে তো জানেন এই বিষয়গুলো তো ওই অবস্থায় চলে গেছে আর কি ওনার ওয়াইফ সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছে অনেক কষ্ট করে পানি টানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানো হয় এবং জ্ঞান ফেরানোর পর থেকেই অস্বাভাবিক রকমের আচরণ এবং ওনার ওয়াইফের শরীরে প্রচণ্ড শক্তি মনে হচ্ছে ওনাদের কাছে এবং যে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে চলে যেতে যাচ্ছে বাড়ির উপস্থিত যারা সদস্য ছিলেন সকলে মিলে শক্ত করে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনোভাবেই তাকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না আর আর একটা ব্যাপার হলো উনি কথা বলতে পারছিলেন না মনে হচ্ছে উনি কথা বলতে পারছেন না কিন্তু বারবার ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন যে আমি ওখানে যাব মানে যেই দিকে ওই যে যেখানে সন্ধ্যার আগে ঘুরে এসেছেন আর কি সেখানে যাবেন মানে ওই কান্তজির মন্দিরের আশেপাশে কিছু পরিত্যক্ত জায়গা রয়েছে সেই জায়গাতে যাবেন বলে ইশারা ইঙ্গিত করছেন আর কি আর মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হাসি দিচ্ছেন কিন্তু কথা বলছে না তো এই রকমের ব্যাপার দেখে বিশেষ করে ভয়ঙ্কর হাসি দেখে বাড়ির অন্য সদস্যদের তো মানে ভয়ে অবস্থা খারাপ এখন সমস্যা যেটা হয়েছে সেটা হলো যে ওনার বোনের হাজব্যান্ড পুলিশের সদস্য উনি তো নতুন পোস্টিং হয়ে এখানে আসছেন 
এখনো আশেপাশে ওইভাবে চিনে উঠতে পারেন নাই কাকে ডাকবেন কি করবেন আর এমন একটা ব্যাপার আশেপাশে মানুষকে বললে বিশ্বকে থানায় যদি বলেন তারাও কি মনে করবে এটা নিয়ে উনি খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু যে যাই মনে করুক সমস্যার সমাধান তো করতে হবে এভাবে রাত কিন্তু প্রায় একটা বেজে গেছে ঘরের মধ্যে হই হুল্লোড় ধস্তা ধস্তি জিনিসপত্র আছড়ে পড়ছে এমন একটা অবস্থা আর কি আর এত রাতে মানে কোন হুজুরের কাছে যাবেন কে এই সমস্ত রুকিয়া করতে পারে এইটাও তো ওনারা জানেন না তো একটা বিভীষিকাময় অবস্থা আর কি তো যাই হোক ওনার বোনের হাজবেন্ড অনেক চেষ্টা করে একটা মাদ্রাসার হুজুরের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন তো হুজুর যদিও ওই সময় মাদ্রাসায় ছিলেন না তো হুজুর মাদ্রাসায় বলে দেন দুইজন হাফেজ দুইজন হাফেজ সাহেব ওনার বাড়িতে আসেন চারতলায় ওনার ফ্ল্যাট ছিল আর কি যে বাসায় ওনারা উঠেছেন তো তারা দুজন আসার পরে একটু পানি পরা তেল পরা ঝাড়ফুক করার পর ওনার ওয়াইফ একদম সুস্থ হয়ে যান এবং স্বাভাবিকভাবে একদম কথা বলতে পারছেন একটু আগে কথা বলতে পারছিলেন না এখন কিন্তু একদম স্বাভাবিক আর আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো যে তার ওয়াইফ বলে ওঠে কি ব্যাপার এত রাত্রে বাসায় এত লোক কেন এই হুজুররা কেন আসছে কি হয়েছে মানে তার কিছুই মনে নাই সে যে এতক্ষণ কি করেছে সে কিছুই বলতে পারে না তো এদিকে সবালে সব মানে সবাই বলে ওঠে এই তুমি কেমন আসো তোমার এখন কেমন লাগছে তো উনি আবার উত্তরে বলেন যে কেমন লাগছে মানে আমি তো ভালোই আছি মাথা ব্যথা ছিল এখন তো আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই আমি তো দিব্যি সুস্থ যেহেতু সমস্যাটা আপাতত মানে সমাধান হয়েছে এই জন্য তারা এই বিষয়টা নিয়ে আর কোনো কথা বলেন না ওই দুজন হাফেজ সাহেব তারা মাদ্রাসায় চলে যান এবং বলেন যে সকালবেলা আমাদের যিনি বড় হুজুর উনি আসবেন রাত্রে যদি আবার কোনো ভয়ানক ঘটনা ঘটে লাইট বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লে এই জন্য বাড়ির সকলে সিদ্ধান্ত নেন সারা রাত তারা জেগে থাকবেন এখন সারা রাত জেগে থাকা যায় কিভাবে ওই মোবাইলে যে লুডু গেমস আছে ওই লুডু গেমস তারা খেলতে থাকেন তো এভাবে রাত চলে যায় সকালের দিকে তারা একটু ঘুমিয়েছেন এর কিছুক্ষণ পর হুজুর আসেন হুজুর আসার পরে তাকে খুব ভালো করে দেখেন দেখার পরে বলেন যে তারা যেখানে বেড়াতে গিয়েছিল তো হাঁটতে হাঁটতে যে পরিত্যক্ত জায়গার কাছে এসেছিলেন তারা তো ওইখানে চুল খোলা থাকার কারণে কয়েকটি দুষ্টু জিন তার পিছে লেগে যায় এবং এদের মধ্যে একজন হচ্ছে বোবা জিন জিনদের মধ্যে যারা বোবা জিন এদের একটা কমন স্বভাব হচ্ছে এরা মহিলাদের উপর অ্যাটাক করে এবং এদের উপর প্রচণ্ড টর্চার করে এদেরকে সহজে ছাড়ানো যায় না অনেক কঠিন এদেরকে ছাড়ানো এখন এটার সমাধান তো করতে হবে তো হুজুর কিছু রুকিয়া করে যান ঝাড়ফুক করে যান ওই দিনের মতো সব কিছু স্বাভাবিক ছিল কিন্তু হুজুর চলে যাওয়ার পর ওনার ওয়াইফ বলছিলেন যে তার সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে এবং তিনি খুব উদাস মানে কারোর সাথে তেমন প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছেন না তো মনে করেছেন যে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়তো একটা ধকল গেছে এই জন্য শরীরে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে কিন্তু এর পরেও যে আরও ভয়ানক ঘটনা ঘটবে সেটিকে জানত ওই রাত্রে ঘটে আরও একটি ভয়ানক ঘটনা ওই রাত্রে ওনার বোনের হাজবেন্ড যিনি পুলিশ সদস্য তার নাইট শিফটে ডিউটি ছিল ইমার্জেন্সি ডিউটি তো উনি তো ডিউটি পালন করছিলেন উনি থানার গাড়ি নিয়ে ওনার সাথে ফোর্স নিয়ে যেটা টহল দিতে হয় আর কি স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি তিনি সেই কাজটি করছিলেন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা কি বারোটা এমন একটা সময় যখন মোটামুটি সবারই ঘুম পাচ্ছে কারণ আগের রাত্রে সব সবার একটা ধকল গেছে সারা দিন এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে সক মানে বাড়ির সবাই হালকা পাতলা ঘুমিয়েছে যার কারণে সকলেই ক্লান্ত সকলেরই ঘুম পাচ্ছে কিন্তু সবাই ডিসিশান নেয় যে যেহেতু ওই ভাইয়ের বোনের হাজবেন্ড তো রাত্রে নাইট ডিউটি আছে এই কারণে ভয়ের ঘটনা যে কারোর সাথে ঘটতে পারে তিনজন একই রুমে ঘুমাবে তো তিনজন একই রুমে ঘুমানোর চেষ্টা করছে বাসাটা শুরুতেই বলেছি চারতলার উপর একটা ফ্ল্যাট সবাই 
প্রায় ঘুমিয়ে গেছে এমন সময় জানালায় ঠক 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 আওয়াজ সকলে তো ধর্মর করে উঠে বসে জানালায় আওয়াজ করে কে জানালার কাচের উপর কেউ যদি মানে ঠক ঠক আওয়াজ করে যেরকম শব্দ হয় ঠিক তেমন শব্দ তারা অত্যন্ত ভয় পায় এর পেছনে কারণ হচ্ছে যে চার তলার উপরে জানালা ওই সাইডে উঠে কারো পক্ষে জানালায় নক করা সম্ভব নয় কোনো মানুষের পক্ষে তো নয় হ্যাঁ সম্ভব বিশাল বড় মই নিয়ে যদি কেউ ওঠে তাহলে সেটা সম্ভব কিন্তু এত রাত্রে এত বড় মই নিয়ে এখানে কারো ওঠার কথা নয় তাহলে কে জানালায় ঠক ঠক শব্দ করছে শব্দের মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে মনে হচ্ছে এখনই কাজ মানে ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়বে ঘরের মধ্যে মানে এত জোরে শব্দ হচ্ছে এদিকে এই শব্দে তো তিনজনেরই ঘুম ভেঙে সকলে জড় সড় হয়ে এদিকে ওই ভাইয়ের বোন ওনার গলা জড়ায় ধরছে ওনার ওয়াইফ ওনার গলা জড়ায় ধরছে দুইজন মহিলা ওনার গলা জড়ায় ধরছে কারণ ওনার দুজন খুবই ভয় পাচ্ছে এখন একমাত্র পুরুষ সদস্য ওই বাড়ির উনি ওই বাড়ির কর্তা বাড়ির বাইরে এমন একটা সিচুয়েশন চলছে মানে প্রিয় লিসেন্স আপনারাই বুঝতে পারছেন যে কি একটা ভয়ানক ব্যাপার যে জানানার কাচের উপর ঠাসটার শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে এখনই ভেঙে পড়বে অথচ অত উপরে উঠে জানালা নক করার কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এদিকে বারবার বাড়ির যিনি কর্তা পুলিশ সদস্যকে ফোন দেওয়ার চেষ্টা চলছে কোনোভাবে ফোনে মানে কল ঢুকছে না কারণ উনি গাড়ি নিয়ে যেই দিকে ডিউটিতে গিয়েছিলেন সেদিকে হয়তো বা মোবাইলের নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল যাই হোক বেশ খানিক্ষণ চেষ্টা করার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং সক্ষম হওয়ার পর তিনি দ্রুত মানে বেশি সময় লাগেনি তার আসতে তিনি দ্রুত তার সাথে যে ফোর্স ছিল সেগুলো নিয়ে চলে আসেন তো চলে আসার পর উনি বাসায় আসার পর দেখে সব কিছু স্বাভাবিক কিন্তু উনি আসার আগ পর্যন্ত কিন্তু জানালায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছিল বাসায় আসার পর একদম সব কিছু স্বাভাবিক বেশ খানিক্ষণ ওনারা অবস্থান করেন কিন্তু ওনারা তো ইমার্জেন্সি ডিউটিতে ছিলেন যেতে হবে তো সকলকে অভয় দিয়ে উনি বেশ খানিক্ষণ আধা ঘন্টার মতো বাসায় অবস্থান করে আবার চলে যান তো উনি চলে যাওয়ার পর রাতে আর তেমন আসলে সমস্যা হয়নি কিন্তু সমস্যা যা হয় সকালবেলা সকালবেলা ওনার ওয়াইফ একদম শরীর অবসের মতো হয়ে যায় শুধু চোখ বড় বড় করে থাকে মনে হচ্ছে কিছু একটা দেখছে দেখে ভয় পাচ্ছে এমন একটা অবস্থা এবং কিছুই বলতে পারছে না কি যে একটা মানে কষ্টের মুহূর্ত সেটা আসলে বলে মানে প্রকাশ করা সম্ভব নয় এদিকে আবার হুজুরকে ডাকা হয় হুজুর আসেন হুজুর আসার পর তিনি বলেন যে ওই জিনটি আবার ফেরত এসেছিল সারা রাত চেষ্টা করেছে এখানে আসার জন্য ওই হুজুর প্রথম দিন আসার পর বাড়িটা বন্ধ করে গিয়েছিলেন কিন্তু ওই জিন এতে করে খুব ক্ষিপ্ত হয় সে যে কোনোভাবে ওই ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল যার কারণে সে জানালা দিয়ে আসার চেষ্টা করছিল এবং সকালের পর সে এই বাড়ি যে বন্ধ করা হয়েছে এই বন্ধের যেই মেকানিজম সেটা ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয় এবং এরপরেই সে ওই মহিলার উপর আবারও অ্যাটাক করে যার কারণে এখন তার এই সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে এখন সমস্যা যেটা আরও মানে হয় সেটা হলো ওই হুজুর আবার বলে বসেন যে আমার পক্ষে এর থেকে বেশি কিছু করা সম্ভব নয় আপনি আপনার ওয়াইফকে দ্রুত বাড়িতে নিয়ে যান এলাকার কোনো ভালো হুজুরকে দেখান এখন এই ধরনের কথা শোনার পর তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়া হবে এখন তার ওয়াইফের যেই ধরনের শারীরিক কন্ডিশন এই অবস্থায় কিন্তু নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার বগুড়ায় যে আবার নিয়ে যাবেন এমত অবস্থায় বেশ কঠিন একটা ব্যাপার কিন্তু তারপরেও অনেক কষ্ট করে ওই অবস্থাতেই তাকে বগুড়ায় নিয়ে আসা হয় বগুড়ায় নিয়ে আসার পর শুরু হয় তার ট্রিটমেন্ট সে তো আসলে হাঁটা চলাই একরকম করা মানে অসম্ভব হয়ে গেছে তার জন্য একেবারে বিছানায় পড়া এরকম একটা অবস্থা আর কি তো যাই হোক শুরু হয় ট্রিটমেন্ট আস্তে 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 এটা স্বাভাবিক হতে থাকে 
এবং একটা সময়ে আল্লাহর অশেষ রহমতে পুরোপুরি এটি স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং এরপরে আর কোনো ভয়ের ঘটনা ঘটেনি তবে যেই হুজুর মানে বগুড়া একজন হুজুর যিনি তাকে ট্রিটমেন্ট করেছিলেন তিনি ট্রিটমেন্ট করার একটা পর্যায়ে উনি একটা গ্লাসের মধ্যে পানি দিয়ে সে পানিতে কিছু দোয়া পরে ফু দিয়ে ওনার ওয়াইফকে বলেছিলেন যে দেখো তো গ্লাসের মধ্যে কাউকে দেখতে পাও কি না তখন ওনার ওয়াইফ বলেন যে না উনি কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না তখন ওই হুজুর মানে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ওই জিনটি এখন তোমার সাথে নেই তবে কখনোই এভাবে চুল খোলা রেখে ভর দুপুরে এবং সন্ধ্যার আগে বাইরে বের হবা না তাহলে দুষ্টু জিনেরা কিন্তু পিছু নেয় আর যদি বোবা জিন একবার লাগে তাহলে তো আরও সমস্যা তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ওনারা এখন ভালো আছেন ওনার ওয়াইফও সুস্থ হয়ে গেছেন তো প্রিয় লিসেনার্স এইখানে কিন্তু একটি কথা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আমি ছোটোবেলায় যখন নানা বাড়ি যেতাম তখন আমি দেখতাম যে আমার যেই খালারা নানা বাড়িতে আছেন ওনারা বিকালের পরপরই মাথার চুল বেঁধে ফেলতেন এবং সন্ধ্যার পর কখনো মাথার কাপড় ফেলতেন না এবং আমি তো এই বিষয়গুলো যখন দেখতাম আমি বুঝতাম না শুধু এতটুকু শুনতাম যে মহিলাদের সন্ধ্যার আগেই চুল বেঁধে ফেলতে হয় আর সন্ধ্যার পর মাথা খোলা রাখতে নেই অনেকেই বলে এটা গ্রামের কুসংস্কার গ্রামের লোকজন এটা অন্ধবিশ্বাস করছে বা একটা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিন্তু প্রিয় লিসেনার্স আসলেই যে এই ধরনের ব্যাপার কুসংস্কার নয় এবং এরও একটা ব্যাখ্যা রয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা এই ঘটনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন এবং আমি আশা করব যে এই যে চুল ছেড়ে সন্ধ্যার পর বা ভর দুপুরে যদি আমাদের মধ্যে আমার যারা নারী সদস্যরা রয়েছেন বা আমাদের বাড়িতে যারা নারী সদস্যরা তারা যদি এরকমটা করেন আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিব যে এই কাজটি এই সময় যেন না করেন তাহলে বিপদাপদ হতে পারে ঢাকার শহরের ব্যাপার বা একদম শহর এলাকার ব্যাপারগুলো ভিন্ন রকমের এটা সত্য সেখানে এই ধরনের সমস্যাগুলো খুব কম হয় কিন্তু গ্রাম অঞ্চল বা বিশেষ করে এমন কোনো পুরনো স্থাপনা সেটা মসজিদ হোক মন্দির হোক বা যেইটাই হোক না কেন এমন কোনো পুরনো স্থাপনা যে স্থাপনার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে তো এই সমস্ত জায়গাগুলোতে অনেক জিনেরা ঘোরাফেরা করে সেটা আমি আবারও বলছি সেটা মসজিদ হোক মন্দির হোক যেটাই হোক না কেন যে কোনো পুরনো স্থাপনা সেখানে এরকমটা হতে পারে সেখানে যদি এইভাবে চুল খোলা রাখা হয় সন্ধ্যার আগে বা ভর দুপুরবেলা স্বাভাবিকভাবেই বিপদাপদ তো হতেই পারে তাই না প্রিয় লিসেটার্স আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং শিক্ষামূলক একটি ব্যাপার হিসাবেও আপনারা এই ঘটনাটি গ্রহণ করবেন প্রিয় লিসেনার্স যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আপনাদের হল ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করেছে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আর আমাদের ঘটনা পাঠাতে ইমেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে হবে ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার দ্য হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম যার স্পেলিংটা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা স্পেলিংটা চেক করে নিতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স প্রিয় লিসেনার্স দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটি ঘটনা আমরা শেয়ার করলাম এবং আমরা আমাদের এবারের এপিসোডের শেষ ঘটনাতে চলে এসেছি এবার যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এই ঘটনাটি আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি আমাদের ছেচল্লিশতম এপিসোডেও ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটি ঘটনা শেয়ার করেছিলেন নাম নাইমুল ইসলাম নাইম ওনার বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়াতে তো ঘটনাটি যার সঙ্গে ঘটে তার নাম ছিল আহম্মদ প্রামাণিক ডাকনাম ছিল আহম্মদ সম্পর্কে তিনি এই নাইম ভাইয়ের নানা হন ওনার নানা মূলত কাঁচা সবজি যেমন কাঁচামরিচ পেঁয়াজ আদা রসুন শশা আলু বেগুন ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিসের ব্যবসা করতেন আর ওনাদের ওখানে যারা এই কাঁচামালের ব্যবসা করেন 
তাদেরকে কিন্তু দু একদিন পরপরই মাল কিনতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো আর ওনার নানা বেশিরভাগ সময় পাবনা বেড়া কাশীনাথপুর সরিষাকোল বগুড়া ইত্যাদি জায়গায় উনি বেশি বেশি যেতেন আর কি মাল কেনার জন্য তো সাধারণত এই কাঁচামালের পাইকারি বাজারটা ভোরবেলা শুরু হতো যারা যত বেশি সকালে উপস্থিত হতে পারতেন তারা তত ভালো মাল কিনতে পারতেন এই জন্য তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা কাজ করত কে কার আগে যেতে পারে কে কার আগে কম দামে ভালো মাল কিনতে পারে এই জন্য সবাই প্রায় ফজরের আজানের আগেই বের হয়ে পড়ত মালামাল কেনার জন্য যারা এই প্রফেশনটাতে ছিলেন আর এই মালামাল কিনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কোনো কোনো দিন দুপুর পার হয়ে যেত আর এই কারণে ওনার নানা অনেক সময় গোসল করেই ওই ভোরবেলাতে গোসল করে বেরিয়ে পড়তেন মাল কিনতে এমনই এক রাতে ওনার নানা মাল কিনতে বের হবেন তখন ওই নানা নানিকে বললেন যে আমি আজকে কিন্তু সকালবেলায় গোসল করে বের হব তুমি আবার লুঙ্গি এবং গামছাটা দিও তো নানিও লুঙ্গি গামছা রেডি করে রেখেছিলেন তখন কিন্তু ফজর আজান দেননি ওই অবস্থাতে নানা নানিকে ডাক দেন যে আমার লুঙ্গি গামছা দাও তো ঘুম থেকে উঠে উনি এগুলো দেন তো নানা ওই টিউবওয়েলে গিয়ে দেখেন টিউবওয়েলের বাকেট নষ্ট হয়ে আছে আর এখন এই বাকেট ঠিক করবে কে এই সময়ে উনি সিদ্ধান্ত নেন যে আমাকে তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে হাতেও সময় নাই তো যাই আমি পুকুরে গিয়ে গোসল করি তো ওনার বাড়ির পাশেই পুকুর আছে পুকুরটার একটু বর্ণনা দেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে যদি পুকুরটার বর্ণনা দেওয়া হয় তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো নানাদের বাড়ি থেকে সর্বোচ্চ দুইশো গজ দূরে পুকুর আর পুকুরটা বাড়ির পূর্ব পাশে ছিল পুকুরটার এক পাশে ছিল বাঁশের ঝাড় একটা হিজল গাছ একটা বড় গাব গাছ আর বেতের ঝাড় তো নানাদের বাড়ি থেকে পুকুরের দিকে যাওয়ার সময় এই গাছগুলো হাতের ডান পাশে পড়ে আর পুকুরের অপর পাশটায় বিশাল একটা চড়া চড়া মানে ওই ফসল উৎপাদন করার মাঠ স্থানীয়ভাবে এটাকে চড়া বলে আর কি আর পুকুরটা ছিল চব্বিশ শতাংশ জায়গার উপরে পুকুরটা অনেক গভীর ছিল তো নানা যখন পুকুরে গোসল দিতে গিয়েছিলেন তখন সময়টা ছিল বর্ষাকালের শেষ দিকে পুকুরটা একদম ভরা ছিল এমন কি পুকুরের উপরে যে জমি ছিল সেখানেও হাঁটু প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পানি ছিল তার মানে হচ্ছে পুকুরটা কিন্তু সম্পূর্ণ পানিতে পূর্ণ তো যাই হোক নানা একটা টর্চ লাইট নিয়ে একা একা বেরিয়ে পড়েন গোসল করার জন্য পুকুরের পারে নানা জুতো এবং লাইট রেখে নেমে পড়েন গোসল দিতে নানা পুকুরের ভেতর গোসল দিয়ে উঠে চলে আসছেন এবং পুকুরের পারের দিকে যে জমিগুলো আছে আর কি ওই হাঁটতে হাঁটতে ওই জায়গাতে এসেছেন আর কি এমন সময় একটা দুষ্টু প্রকৃতির জিন নানার পা টেনে ধরে এবং গলা টিপে ধরে নানা অনেক লম্বা এবং শক্তিশালী ছিলেন নানা বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন এই হাঁটো সমান পানিতেও নানা ওই পিশাসটার সাথে পেরে ওঠেন না একটা সময়ে নানা নিস্তব্ধ হয়ে যান মৃত্যুবরণ করেন তো ফিলিসেনার্স আপনি হয়তো বলতে পারেন যে উনি তো মারা গেছেন তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারলাম যে এইভাবে উনি মারা গেছেন কারণ উনি তো বলে যেতে পারেননি এটা জানা গিয়েছে পরে আসুন সেই ঘটনাও শুনে আসি যে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে এটা পরিপূর্ণভাবে মানুষ জানতে পেরেছে এদিকে নানা গোসল দিয়ে মালামাল কিনতে যাবে এই জন্য তাড়াতাড়ি গোসল দিয়ে চলে আসার কথা কিন্তু নানা তো আর আসে না এদিকে নানির চিন্তা শুরু হয় গোসল দিয়ে আসতে তো এত সময় লাগার কথা না নানি বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করেন কিন্তু নানার কোনো সারা শব্দ নাই এদিকে ফজর আজান দিয়ে দিয়েছে তখন নানি নানার ছোট ভাইকে সব কিছু খুলে বলেন তখন ওই নানার ছোট ভাই আরও দুজনকে সাথে নিয়ে পুকুর পাড়ের ওদিকে যান গিয়ে দেখেন নানার জুতা লুঙ্গি গামছা লাইট সবই আছে কিন্তু নানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তো চারপাশে ডাকাডাকি করেন কিন্তু কোথাও নানাকে পাওয়া যায় না এদিকে ভোর হয়ে গেছে তখন ছোট নানা মানে নানার ছোট ভাই ছোট নানা এবং আরও একজন ওই পুকুরে নেমে নানাকে খোঁজার চেষ্টা করেন বিশ মিনিট খোঁজার পরেও নানাকে খুঁজে পাইনি যখন উঠে আসবে তখন জমির উপর মানে পুকুরের পারের কাছে হাঁটু পরিমাণ পানির মধ্যে ছোট নানার পায়ের সাথে 
নানা লাশের টাচ লাগে ছোট না চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং উপরে তুলে দেখেন যে এটা নানার লাশ সবাই দেখে নানার হাতের আঙ্গুলের ভেতর মানে নখের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাদা ঢুকে গেছে নানার সারা শরীরে শুধু নখের আচর আর গলায় অনেক মোটা মোটা আঙ্গুলের ছাপ লাশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে নানাকে অনেক ভয়ানকভাবে হত্যা করা হয়েছে চারপাশে কান্নার রোল পড়ে যায় নানাকে ভালোভাবে গোসল দিয়ে দাফন কাফন করা হয় সময়টা ছিল দু সাল আর মৃত্যুকালে নানার বয়সও ছিল আটান্ন বছর কিছুদিন পরে পরিস্থিতি যখন একটু স্বাভাবিক হয় তখন বাড়ির কিছু লোক ভালো একটা হুজুরের কাছে যান এবং নানার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সেটা হুজুরকে বলেন হুজুর তখন একদিন সময় নেন যে বিষয়টা কিভাবে হয়েছে সেটা জানার জন্য এবং পরের দিন সকলকে যেতে বলেন এবং হুজুরের কথা অনুযায়ী পরের দিন বিকেলবেলা সবাই যান তখন হুজুর বলেন যে ওনার অনুগত ভালো জিনদের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন বেশ কিছুদিন ধরে একটা জিনের দল এই পুকুরে বসবাস শুরু করেছে এই দলে ছয়জন শক্তিশালী পিশাচ প্রকৃতির জিন রয়েছে আর এদের দলনেতা অনেক বয়স্ক এবং বৃদ্ধ তারা চায় না যে এই পুকুর মানুষ ব্যবহার করুক কিন্তু নানা যেদিন ফজরের আজানের আগে একা একা বের হয়েছে স্বাভাবিকভাবে আজান দেয়নি তো তখনও এটা পিশাচদের ঘুরে বেড়ানোর অন্যতম একটা সময় পিশাচরা এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে এবং নানাকে কিভাবে কোন জায়গায় কিভাবে মানে কত কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সব কিছু হুজুর খুলে বলেন আর এই তথ্যগুলো তিনি তার অনুগত জিনদের মাধ্যমে পেয়েছিলেন তো হুজুর আরও বলেন এরা এখান থেকে সহজে যাবে না সুযোগ পেলে এরা মানুষের ক্ষতি পড়ু মানে করার চেষ্টা করবে তো এরপরেও লোকজন যেই হুজুরের কাছেই গেছে সবাই ওই একই কথাই বলেছে তো যাই হোক এর কিছুদিন পরে এক রাতে পাঁচটা বাড়ির পাঁচজন মহিলা একই সাথে স্বপ্ন দেখে যে কেউ একজন বলছে তোর বাচ্চাটাকে আমাদের দিয়ে দে যদি বাঁচতে চাস তো অদ্ভুত ব্যাপার হল যে যাদেরকে এই স্বপ্ন দেখানো হয়েছে প্রত্যেকেরই একটাই বাচ্চা ছিল এবং এই বাচ্চার বয়স এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ছিল এইভাবে টানা তিন দিন স্বপ্ন দেখানো হয় কিন্তু কেউ কি তার বাচ্চাকে দিতে রাজি হয় কোনো মা বা বাবা কি এটা মানে অ্যাকসেপ্ট করবে নিশ্চয়ই না যাই হোক টানা তিন দিন দেখে এরপরে আর কেউ কিছু দেখেনি কোনো সমস্যাও হয়নি ভালোই চলছিল সব কিছু এভাবে কেটে যায় তিন বছর সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিল ঘটনাটি কিন্তু কে জানত যে ঘটনাটি এখনও শেষ হয়নি আরও ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছে সাল দু সেই পুকুরের পাশেই ছিল রেজাউল নামের এক লোকের বাড়ি যাকে ওনারা রেজাউল ভাই বলে ডাকতেন তো একদিন ঠিক দুপুর বেলা রেজাউল ভাইয়ের ছোট মেয়ে যার বয়স ছিল সাড়ে চার বছর সে তেলের পিঠা খেতে খেতে ঘর থেকে বের হয় এবং হাঁটতে হাঁটতে সেই পুকুরের পারে চলে যায় দুঃখের বিষয় দুপুরবেলা ওই সময়ে ওখানে কোনো মানুষ ছিল না আর কে জানত এটাই হবে রেজল ভাইয়ের ছোট্ট মেয়েটার জীবনের শেষ সময় ছোট্ট মেয়েটাকেও ছাড় দেয়নি ওই ভয়ানক পিশাচেরা ঠিক তিন বছর আগে আহম্মদ নানাকে যে জায়গায় পিশাচগুলো নির্মমভাবে হত্যা করেছে একদম সেম জায়গায় একই রকমভাবে রেজল ভাইয়ের ছোট্ট মেয়েটাকে হত্যা করা হয় এদিকে বিকেল হয়ে যায় তবুও মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে সবাই পুকুর পারে এসে দেখে ছোট্ট মেয়েটির নিথর দেহ ভেসে রয়েছে এবং তার মুখ দিয়ে তেলের পিঠা বের হয়ে আছে যদি সে পানিতে ডুবেই মরত তাহলে নিশ্চয়ই মুখের মধ্যে তেলের পিঠা এইভাবে বাইরে অর্ধেক অংশ বেরিয়ে আসত না বোঝাই যাচ্ছে যে পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়নি এবং ওখানে উপস্থিত অনেকেই ছিলেন এমনকি নাইম ভাই যিনি এই ঘটনাটা লিখেছেন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তিনি নিজেও ছিলেন গ্রামের অনেক লোকে এই ঘটনার সাক্ষী মেয়েকে দাফন কাফন করে সবাই যে যার বাড়িতে চলে যায় কিন্তু আদরের সন্তানকে হারিয়ে রেজল ভাই এবং তার স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে যায় শোক সইতে না পেরে রেজল ভাই তার বাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় চলে যায় এখানে থাকবেন না এখানে থাকলে তার মেয়ের কথা মনে পড়ে 
দুটা তাজা প্রাণ ঝরে যাওয়ার পর গ্রামের সবাই একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো মূল্যই সমস্যার সমাধান করতে হবে এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর অনেক বড় একটা হুজুরের সন্ধান পায় সবাই হুজুরকে সব কিছু খুলে বললে হুজুর এখানে আসেন এবং উনিও বলেন এখানে ছয়টি জিনের বসবাস রয়েছে এবং এরা সুযোগ পেলেই মানুষের ক্ষতি করবে তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য হুজুর বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনেক রিকোয়েস্ট করে কিন্তু ওরা রাজি হয় না তখন হুজুর নাকি ওই জিনের সর্দারকে বলেছিল খুব তো মানুষকে ডিস্টার্ব করলি এবার আমার অত্যাচার শুরু হবে তোদের উপরে এরপর হুজুর কিভাবে যে কাজ করেছেন এটা অন্য লোকে জানতে পারে না তবে শোনা যায় যে হুজুরের অত্যাচারের কারণে পাঁচটা জিন ভেঙে চলে যায় মানে এতটা অত্যাচার শুরু করেছিল হুজুর ওই পাঁচটা জিন মানে ওই জিনদের উপরে যে পাঁচজন ভেঙে গেছে কিন্তু ওই যে বৃদ্ধ দলপতি সে তো অনেক শক্তিশালী সে কোনোভাবেই যাবে না এবং সে হুজুরকে বলেছিল যে ওই পাঁচজন তোর অত্যাচারে ভেঙে গেছে আমি কিন্তু যাব না আর আমি আরও মানুষের ক্ষতি করেই যাব দেখি কিভাবে আমাকে ঠেকাস হুজুরও সেই চ্যালেঞ্জ নাকি নিয়েছিলেন বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত ওই বৃদ্ধ দলপতিকে বোতলবন্দি করতে তিনি সক্ষম হন এবং এরপর থেকে ওই পুকুরে এখন পর্যন্ত আর কোনো ভয়ানক ঘটনা ঘটেনি তবে পুকুরের চারপাশ নাকি এখন অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে আর আমাদেরকে তিনি জানিয়েছেন মানে নাইম ভাই জানিয়েছেন যে সময় হলে সেই পুকুরের ছবি আমাদেরকে তিনি পাঠাবেন আর এই ঘটনার সাক্ষী শুধু তিনি নন গ্রামের অনেক মানুষই এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন প্রিয় লিসেনার্স আসলে সন্তান হারানোর যে কষ্ট এটা যারা হারায় তারা বুঝতে পারে আর শিশু সন্তানের কথা আর কি বলবো কারণ আমার নিজেরও দশ মাস বয়সে একটি ছোট্ট ফুটফুটে কন্যা সন্তান রয়েছে প্রিয় লিসেনার্স আপনারাই ভাবুন যে এরকম সন্তান এইভাবে তিলে তিলে বড় করা কষ্ট করে বড় করা সন্তান যদি এভাবে মারা যায় তাহলে কোন মা বাবা পাগলের মতো হবে না আর এই পিশাচের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু তার মানে যদি এমনিতে পানিতে পড়ে মারা যায় কোনো দুর্ঘটনা মানে সেটা একটা ভিন্ন জিনিস কিভাবে নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে একবার ভাবুন তো যদিও বা আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু সব সময় সতর্ক থাকলে তো হয় না ভাগ্য যেভাবে যার লেখা হয়েছে মৃত্যু যেভাবে লেখা আছে যত চেষ্টাই করাই হোক না কেন কোনো না কোনোভাবে মানুষ সেই মৃত্যুর কাছাকাছি অবশ্যই চলে যাবে প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে আপনারা আফনান দ্য হর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান আপনার যারা ঘটনা পাঠাতে চান তা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনো ভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান দ্য হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে আর ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে স্পেলিংটাও চেক করে নিতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি আমাদের এবারের এপিসোডে সবগুলো ঘটনা আপনাদের ভালো লেগেছে ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত আপনার নির্দ্বিধায় জানাতে পারবেন অবশ্যই গঠনমূলক কমেন্ট করবেন যে কমেন্টগুলো পড়ে আমরা আপনাদের সুবিধার্থে ভালো ভালো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা আরও অগ্রগামী হতে পারি প্রিয় লিসেনার্স আশা করব আমরা আমাদের যে ধর্মীয় যে যার ধর্মের রয়েছে সেই ধর্মের যে বিধিবিধান রয়েছে সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তাহলে এই ধরনের দুষ্টু জিনদের হাত থেকে আল্লাহ চাহেন তো আমরা রক্ষা পাব তো অনেক বিষয়ই আমাদের সমাজে কুসংস্কার হিসাবে প্রচলিত আছে গ্রামে এটা অবশ্য বেশি এটা সত্য অনেক কুসংস্কার রয়েছে কিন্তু সব কুসংস্কার কিন্তু কুসংস্কার নয় কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা অবশ্যই রয়েছে তো আমরা হয়তো বা এখন সেগুলো মেনে চলি না কিন্তু কখনো কখনো সিচুয়েশনের কারণে সেগুলো মেনে চলতে হয় যে সমস্ত বিশ্বাসগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে অনেকের মনের মধ্যে রয়েছে আমরা কুসংস্কার বলি কিন্তু যদি আমরা দেখতে পাই 
যে ধর্মীয়ভাবে এই বিষয়টি প্রমাণিত এই বিষয়টি সম্পর্কে হাদিস বা কোরআনে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয় বর্ণিত রয়েছে তাহলে সেই বিষয়গুলো আসলে কুসংস্কার নয় সেগুলো আমাদেরকে মানতে হবে অদৃশ্য জগতের অনেক কথা আমরা জানি না যেটা জানা সম্ভবও নয় আর এই কারণে অনেক বিষয় আমাদের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হতে পারে এটা সত্য অনেক কুসংস্কার রয়েছে কিন্তু তারপরেও আমরা চেষ্টা করব যে সেই কুসংস্কারগুলোর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না যেটা কুসংস্কার বলে আমরা জানি যদি সম্পর্ক থেকে থাকে যে হ্যাঁ এরকম বিষয় থাকতে পারে তাহলে আমরা সেটা বিশ্বাস করব আদারওয়াইজ সেটা আমরা বিশ্বাস করব না প্রিয় লিসেনার্স এবারের এপিসোড থেকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল শুক্রবার ভূত ডট কমে চুয়াডাঙ্গার হাফিজের একটি ঘটনা ইনশাল্লাহ আমি শেয়ার করব আর আগামীকাল শুক্রবারও আমাদের একটি ছোট্ট ফ্রাইডে স্পেশাল হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আশা করছি ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোডেও আপনারা লাইভে আমাদের ঘটনাগুলো শুনবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় লিসেনার্স